wiki mbali sana hey, kama mbali kumbe hapo tu ukisema wiki ijayo eh uh, wiki ijayo yes leo tarehe ngapi leo leo tarehe 23 23 No, 22. 22. Bado sala. Ni wiki ijayo. Oh, so wiki ijayo. Bado bado. Ijayo wala. Tunachukua kombe kwa kifupi ndio hicho. Leo walibebwa. Tuwe wazi. Nasema msimu huu ni mwendo mtaka mtaka tindo. Mtaka mtaka tindo. Kickoff, kickoff. Ebana sasa hii ni kickoff kickoff ambayo inaletwa kwa nguvu kubwa kweli kweli ya Tigo bwana kwa kishua huko atuli sikuku kinyonge e, mm. tukisema wa kishua wa Tigo tunapendelewa tunamaanisha bwana huku inatoka michongo juu ya michongo Qatar watu walikwenda kutazama kombe la dunia muziki bure tunasikiliza na sasa unaletiwa mchongo wa tatu wa kishua unazawadiwa ndinga mpya ya kishua ile ya Toyota Rush bora tukisema mpya tunamaanisha ni 0 km. Eh kama hiyo haitoshi kuna mamilioni ya pesa kushindaniwa na bidhaa za nyumbani kutoka Hisense. Endelea kufanya miamala ya Tigo pesa kama kutuma pesa, kulipia bili za maji, loku, malipo ya serikali na nyinginezo ili uingie kwenye draw ya kushinda zawadi za kishua. Piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli na pakuwa app ya Tigo pesa ufanye miamala mingi zaidi ya Tigo Pesa kujiwekea nafasi ya kuibuka kwa mshindi tunasema jana leo na kesho Tigo Pesa ni zaidi, ni zaidi ya pesa, ya pesa. Mm. Na, ukizungumzia pesa pesa basi hauwezi kuwa nyuma katika upande mzima kuichota hiyo hela ndani ya chota mi hela ya safi FM e bana mambo haya yanazungumzika eh fedha kibao zitatoka hapa hapa vinu wa mgongo vitatoka pia na unachotakiwa kufanya wewe ni kufuata zile hatua chache job pamoja na yule ambaye anatusikiliza eh yes hatua za kufuata yes uh, kwanza ye yeah, kwanza uwe mtumiaji wa Tigo Airtel Halotel ama eh, Vodacom katika hiyo mitandao minne na baada hapo utaingia kwenye menu yako ya malipo nenda kwenye kulipa bill pale utaweka namba ya kampuni 0003004 na baada hapo utaweka kumbukumbu namba itakuwa neno mihela ama tarakimu ya nane, nane, tisa kisha weka kiasi chako cha shilingi elfu moja weka namba yako ya siri ruhusu mwamala wako uende utakuwa umetimiza hatua zote za kuingia kwenye draw ya chota mihela ili kujiweka kwenye nafasi nzuri basi rudia mara nyingi uwezavyo au cheza mara nyingi uwezavyo ili ujiweke kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuchota mihela Oh na the switch oh oh oh, oh, oh. sisi no asafi oh oh oh, oh. sisi no asaga spoti koti la vida vi oh na fresh weekend oh oh oh, oh, oh. sisi no asafi oh oh oh, oh. Sisi no asafi na chambua chambua kama karanga kuna kushuka si mwana kupana tunashusha taji kwa kipana ameni yetu si ndio redio janja basa fisa fi efe waka waka he he basa fisa fi efe waka waka he he Sisi mwanza hili manjaro toto doma doma kiki goma goma Morogoro Morogoro Tanga Mbea Yes Aina bambamba Ki ni yetu sote yetu sote Hey, bana, sasa ini Sports Arena bana tupo na Tigo eh yes. ndelea kufanya miamala jike nafasi ya kushinda unaweza kuanza mwaka uzuri sana uko na ndinga of course na unatembea uko mmekaa mmm sasa kutembea uko mmekaa mkebe huo unaitwa mkebe mkebe na kauli zao ambazo sio nzuri sana ah basi eh. tuache hizo tu ziache tubaki tu unatembea kubwa ni 0 km bana eh. chai wa mzungu eh chai wa mzungu <laughs> chai wa mzungu eh haruki uhakika uhakika kabisa ni kwa hivyo kazi kwako bwana. Uwe na mkebe tena. Sasa, mwalimu wetu bwana, wetu 
Uh, tukatazame kile ambacho kimejiri katika Hakika. viwanja mbali mbali vya za mi, eh vya michezo. Za michezo. <laughs> yes 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 yes. Bado ni asubuhi unajua eh. Eh hey, bado asubuhi. Kale na ameshafanya kwake. Kwa hiyo unaendelea kutengeneza tengeneza ko huku unaendelea kuhabarisha watu habari za michezo. Hey. Sasa wakubwa bana ambalo linaendelea hapa tunafahamu sote ni ligi kuu soka Tanzania bara ambaye kila uchwao kinapigwa kinapigwa na jana zilipigwa mechi tatu katika viwanja tofauti tofauti vya kimichezo tikiwashuhudia uh, Kagera Shuga wakikutana na wekundu wa Msimbazi Simba Sare kiusika ya bao moja kwa moja lakini Geita Gold wao pia walicheza na Azam FC na matokeo pia kawa ni Sare ya bao moja kwa moja Tanzania Prisons wao jana walitakata dhidi ya Dodoma Jiji waliofunga mabao mawili kwa sukuri hayo ndo matokeo ya michezo yote mitatu ambaye yalitokea kwa siku ya jana Hey, unajua ulivyosema kila uchao au uh, kanikumbusha uh, kusiana na ile swala la ligi ligi inapigwa kwa kweli kwa sababu kweli unaweza yes. eh, kupumzika siku moja lakini siku iliyofuata uh, kikapigwa kuna kuna baadhi ya watu wanaona kama ah, ligi inachezwaje kila siku lakini mimi kwa utafiti wangu huko mm. nilikopita kwa wapenzi wa soka wafuatiliaji wa ligi hii wengi ni kama wana enjoy hivi ligi kuchezwa kila eh, siku watu wana enjoy kweli kweli wapenzi wa, wa soka la nyumbani hapa ndo na hapa taarifa sasa watu wana enjoy wakati wachambuzi kama wameanza ah hivi ni itakuwa ni baadhi eh itakuwa ni baadhi kwa yeah, wale ambao kwa wale ambao timu zao hazifanyi vizuri labda kwenye msimamo nafikiri wanaweza wakaenda timu zinazofanya ambazo hazifanyi vizuri zina mashabiki wangapi ah <laughs> nategemea <laughs> unategemea wapi nategemea ndugu yangu kuna hizi timu zina mashabiki ah, zao wapi. kila mtu ana enjoy kuangalia mtanangi walijiku eh, changanye mtu watu wana enjoy kwanza isipokuwa ipata twitter mjadala ina after usquizi uzuri ushamaliza shughuli zako mechi zinapigwa 12 pale sangine saa moja paka mm. saa mbili na robo mm. mda mungina wanakwanzisia saa nane mpaka saa kumi mpaka saa kumi na mbili burudani tu watafuta kiburudisho kingine pembe kwa hiyo kipigwe kwa hiyo kipigwe ee kipigwe hao <laughs> wengine tayari wana mechi 17 wengine tayari wana mechi 16 basi kipigwe eh hey, kipigwe sasa tucheze kila siku afu tuelewe kumaliza ligi tena eh hey, hapo sasa tuta giftishwaji wa siku kuu mwaka huu ni Latigo Pesa mchongo wa siku kuu kwa Tanzania umepewa shavu na mshua Tigo Pesa jisindie ndinga mpya ya kishua aina ya Toyota Rush mamilioni ya pesa na kifurushi cha bidhaa za nyumbani kutoka Hisense piga nyota 150 nyota 01 rally na pakua app ya Tigo Pesa ufanye miamala mingi zaidi ya Tigo Pesa kupiga misha kuanzia January mpaka December sasa basi Ramada Resort Dar es Salaam inakuletea Cheers 2023 Jawawa pamoja na Yule tukaribisha mwaka 2023 kwa show ya kibabe kutoka kwa Rais wa WCB Diamond Platinum pamoja na Zuchu ni kuanzia saa moja kamili usiku mpaka kuche yani from dusk till dawn mzee wangu viingilia kwa diamond vvip meza watu nane ni shilingi milioni 7 na laki 5 hapo utapata buffet dina kuanzia saa moja mpaka saa nne usiku na unlimited sparkling wine na vinywa jilaini na vikali vya aina yote lakini platinum vip meza watu nane kwa shilingi milioni 5 hapo basi utapata buffet dina kuanzia saa moja mpaka saa nne usiku na unlimited sparkling wine vinywa jilaini na pombe za aina nyingi also kwa wale wa general admission single entry ni kwa shilingi laki mbili ticket zinapatikana all tap app ingia sasa uwai ticket yako tu fungue mwaka 2023 kwa bonge wa jela burudani kick off imeletwa kwa kona tigo Hey, bila sasa sawa hii Sports Arena tupo hewani bwana eh hey, tunatazama ligi kuu soka Tanzania bara alikujuza hapa mwanaidi mapema kabisa kwamba jana zimepigwa mechi tatu Gera Sugar alikuwa dimbani mbele ya Simba Geita Gold wakikabiliana Azam FC Tanzania Prisons mbele ya Dodoma Jiji eh hey. mm, kabisa kabisa sasa tukianza kutazama mchezo huu ambao ulichezwa uh, Simba walikuwa ugenini tuanze kusikia pande zote mbili walimu kile ambacho wamekisema na tukianza na mwalimu mwenyeji wa mchezo huo kocha Mac Maxime wa Kagera Sugar Eko ndani Mapema kulikuwa ni dakika ya 15 ya mchezo Hajamaliza maneno James 
kwanza hizi mechi mbili kwangu mimi nimeshinda kwangu mimi nimeshinda kutokana na timu ilizocheza nazo timu ambayo ina kocha mkubwa ina wachezaji wakubwa yani kwangu mimi sina la kujilaumu kwa vijana nawapongeza sababu e, kuna muda mwalimu lazima uwe mkweli kama kuna watu wako wamekuzidi na unakuja kwa tahadhari kubwa na unaweza kuwa kwa maintain ni kitu kizuri kwa hiyo nawapongeza sana vijana wangu nafanya kazi nzuri hakikubwa unajua mwalimu kuna muda unakosa machaguo lakini kama unakuwa na machaguo sahihi ina maana unakipata kile ambacho unaki unakitrain. Unajua kwenye mpira hakuna kitu kibaya kama kupoteza mpira. Unaona? Na hawa ni wabaya sana kwenye transition team kama hizi. Kwa hiyo sasa kidogo watu wetu mbele kidogo mali inakuwa ikai vizuri. Lakini ndio tuna ndio kazi yetu walimu. Tunakaa tunarekebisha mpaka pale itakapokaa vizuri. Lakini wote kwa yote nampongeza mwalimu Mbunda kwa kweli timu iko vizuri. Iko vizuri na sisi kwa kweli sisi tumeshinda. Najua hao itakuwa wamepoteza kwa sababu wanambio za lakini yote kwa yote good game Zimbo ya nyuma ya mpira wa adhabu Zimbo nyonyeza mpira ndani kule Yes Hano kinonga Mlinzi wa kimataifa wa Kongo Mlinzi wa kati wa Simba Analebos Kobold Mashabiki wa Simba wanachizika Kwa leo tutumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kucheza mechi salama na kumaliza salama. Tumepata alama moja. Ni mechi ambayo nilisema ni mechi itakuwa ni ngumu kutokana na staili na aina ya mchezo unaocheza. Mchezo wa mpira ni mchezo wa makosa. Tuna tumeconcept goal kwa kwa, kwa makini wa kutoka kwa kutoka kwa vizuri au kwa vizuri position. That is a football. Eh lakini mwisho yote vijana kana tukalaze baadaye tukaikalize goal. Lakini yote kwa yote ni shukuru kwa mchezo tulipata kwamba kuna vitu ambavyo nimeviona kama mwalimu kwa kwenda kuviongezea ili tuweze kufanya vizuri katika mechi zijazo. Kini kubwa ni kwamba niwashukuru na niwapongeze vijana wangu pamoja na makosa ambayo au mapungufu ambayo yalitokeza wamefanya kazi kubwa haikuwa sio rahisi. Hii ni mechi ngumu na kila mmoja anajua hilo. Mwisho wa yote tunaenda kujipanga kwa mchezo mwingine ujao. Katika mchezo mpira kuna makosa ambayo mimi nasema ni mapungufu. Mapungufu ndio yaona ni kwamba mimi na tekniki ni coach yangu katika siku tatu nne ambazo tunaenda kufanya mchezo mechi kabla kucheza mechi nyingine ijayo na kuyafanyia kazi vizuri ili kuhakikisha kwamba mchezo unaokuja tunapata matokeo yaliyokuwa vizuri. Bado tuko kwenye race kwa sababu najua kabisa race hii ni marathon. Yule atakayeshinda mwisho ndio atakuwa ameshinda. Eh bwana Juma Mgunda anakuambia atakayeshinda mwisho ndio atakuwa mshindi. Lakini mmemsikia Mike Maxime hapa anakuambia bwana imechi kwa ke yeye ameshinda mm. na anafahamu fika kwamba Simba wamepoteza kwa sababu wao wako kwenye mbio za ubingwa kimpongeza kocha mwenzake wamekuwa kiheshimiana kabla Sana. ya mchezo na baada ya mchezo lakini kikubwa ni alama tatu ambacho nimekiona wakati huu ni kwamba alama mbili zina thamani kubwa sana kizidondosha katika mbio hizi za ubingwa zinaweza zikaja zikakuumiza baadaye simu anaondosha alama mbili baada ya Azam kudondosha alama mbili kabla yao kwenye mchezo uliotangulia e? Sikusiki FIFA sio wajinga zamani ilikuwa ni pointi mbili ah draw pointi moja draw pointi moja ushindi pointi mbili walipoweka tatu kwa moja eh ndio hiyo unaisema yao kwa nini wasitie moja na nusu eh bwana hizo si draw unajua tunasema wamegawana pointi wamegawana vipi hebu hebu tufikie maisha ya zamani jamani alikuwaje safi eti ukitoka sare pointi moja pointi moja ndio hiyo ndio feel au feel kabisa bwana amba kile Deus Bukenya kichwa mparazo kile mm, kama yeah. alikuwa mwenyewe vile yeah. alikuwa karibu na boko zaidi yeah, na, nafikiri ni mwana pia tala wa nyingi sana zimeenda kwa boko na pia hata baada ya goli kufungwa niona reaction ya ya Ishmanula lakini mara nyingi goli likifungwa huwa tunaangalia watu wamekosea wapi badala pia ya kusema waliofunga wamepatia wapi nafikiri kwangu mimi pia Bukenya inabidi umpe credit jinsi gani alivyotoka nyuma kwenda kuataki katika space ya mbele 
huwa mara nyingi huwa tunaongea hapa mchezaji yoyote ule akisoma namba yako ya jezi huko matatizoni. Kwa hiyo John Boko yeye alikuwa mbele ajui mtu aliyokuwa nyuma huko. Kwa hiyo litakiwa ni mawasiliano kwamba anza wewe mapema. Kwa kama hajashtuliwa mtu akipita mbele yake, yeah. ni ngumu sana kwa mfano labda kungekuwa na mtu anakuja kuanzia mbele yake maana yake anamuona anajua huyu anakwenda kushambulia mpira. Lazima ni ucheze. Yes ndani ya penalty box watakao me switch on. Hiyo hiyo sisibishi si, si kwamba hata sasa hivi kimchukua John Boko atakwambia Uh, George Enzika labda ningefanya beta zaidi hapa ningefanya vizuri zaidi hapa lakini mimi siwezi kumlaumu sana kwa sababu nataka kumpa credit aliyefunga amefanya yeah. movement nzuri sana kwa sababu yale ni magoli ambayo hata ukimuuliza Boko atakwambia hata mimi ningefunga vile vile nakumbuka msimu uliopita kwa cheza Simba nafikiri na Namungo pale kwa Mkapa ile mechi ilikuwa inaenda kuisha sare kitu kama hicho mm-hmm. ilipigwa cross flani hivi ya chini kama una medi kagere akaitokea hivi akaigonga kichwa kwa chini kichwa cha chini kile ta mpira ukaingia and then watu ah beki kafanyaje no ni movement nzuri ya medi kagere unajua unapotokea nyuma kwenda kwa mbele hakuna mtu ambaye anakuona yule aliyokuwa mbele pale hawezi kukuona kama ona kuje yeah. kwa kama ukifanya movement ya haraka sana na uko, ukaanza wewe kwenye mpira kisa chini ya kumi utamshinda yule ambaye alikuwa ameanza mbele. Kwa badala ya kusema pengine ingekuwa bad defending mimi nataka kwanza kuwasifia ambao wa, kwenye ile action aliyepiga cross na na, na aliyepiga kichwa. Yeah. Na kwa jana siku nzima nikijaribu kufikiria ni same gani Luhende alipiga cross mbaya siipati aisi alikuwa anapiga crosses za hatari kweli kweli yani even Zim... second half kuna foul moja ilitokea yes. kule pembeni mm. ali whip hivi mbio fu yeah, ilikuwa inahitaji touch tu hello everybody bas point ani kabisa najua mnajua na tunajua mnajua tunapigaje mnajua tunasikia wapi mnajua tunabuluzaje mnajua Tumeshikaje nchi mnajua? Amerudini yule. Upoje yule. Sema matasini wewe. Yes, no doubt. Wasafi, wasafi FM. Kevumbi kinaletwa kwenu na Gwalabet pamoja na Coca-Cola. Ukiwa na Coca-Cola Hauangalii tu mpira nyumbani. Na wanao kuzunguka sio tu marafiki ila ni mashabiki wanaoamini uwanja wako mdogo wa nyumbani ndio mahali sahihi kabisa. Kwa hiyo sogeza koti lako, andaa sauti yako, weka karibu Coca-Cola yako. Hivyo ndio vitu pekee unahitaji kuamini. Believing is magic. Coca-Cola. Mshirika rasmi wa kombe la dunia la FIFA Qatar 2022. Kwa majina naitwa Abdul Shabani Saidi na miaka moja Kitu ambacho kimenivutia kwenye Gwara Beti zile pointi za za mechi ambazo zinazochezwa ni ziko vizuri nimezipenda pesa ambayo niloipata kutoka Gwara Beti kitu ambacho naweza kuifanyia kwa maana ya kwamba kuongeza spare ndani ya garage taka kombe la Gwara Beti katika msimu huu wa ushindi na upate nafasi ya kujishindia milioni moja leo usiku milioni tano kila Jumatano na finali itatoka zawadi kubwa ya Toyota Crown unachotakiwa kufanya ni kuingia www .gualabet.co.tz weka mpunga suka keka mkeka utiki usitiki kinaeleweka Ndio sasa asikana sana kwa Tigo bwana wa Kishua tunaendelea kudekezwa tu Tigo na hakikisha kwamba unamaliza mwaka vizuri eh atulis kuko kinyonge wa Kishua wa Tigo tunapendelea wana wanamaanisha bwana huku inatolewa michongo juu ya michongo Qatar watu wamekwenda muziki bure tunasikiliza na sasa unaletiwa mchongo wa tatu wa Kishua unazawadiwa gari mpya kabisa eh ya Kishua ina Toyota Rush na hii ni mpya kweli kwa sababu ni zero kilomita kama hiyo haitoshi kuna mamilioni ya pesa kushindaniwa na bidhaa za nyumbani kutoka Hisense. Endelea kufanya miamala ya Tigo Pesa kama kutuma pesa, kulipia bili za maji, luku, malipo ya serikali na nyinginezo iliyoingia kwenye draw ya kushinda zawadi za kishua. Piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli na pakuwa app ya Tigo Pesa. Ufanye miamala pia mingi zaidi ya Tigo Pesa kujiwekea nafasi ya kushinda. Jana leo na kesho Tigo Pesa ni zaidi ya pesa. Kivumbi. Hatuhitaji kulalamika kokote kuanzia sasa hivi. Unajua vizuri ruhusu tu. Hawa masuala kutoto hatakiwi kwenye mpira. Yes. 
Sio pila biliani, sio pila pila kama kaida. Ili pila chipsi. Yai. Mimi nachotaka kusema kwamba haya mashindano kuna timu nyingi. Sio pesa tu tunachotaka. Unahitaji ushindi point tatu. Yes. Na wajua kuliko walivyojua. Natukua na pesa. Ndugu zetu walikuja na matokeo. Tena walipokoa papazo na wakumutwe kweli kweli. Haiwezekani walishakubali kupapazwa na kukumutwa. Kizuri. Afu chao twalari. Yes, no doubt. Yes. No doubt. Yes, no doubt. No doubt tupo na Coca-Cola sure. pamoja na Guala Bet. Hakika kabisa na mambo mazuri tu naendelea kuyapata kutoka Guala Bet. Make tayari msimu wa kombe la dunia umeshaisha vuguvugu ile tatu imeshatoka huko lakini uzuri ni kwamba mechi nyinginezo bado zinaendelea hapa. Bado una nafasi ya kuendelea kupiga mkwanja kupitia Guala Bet. Unachotakiwa kufanya we kama bado hujajisajili ingia www.gualabet.co.tz utajisajili huko halafu mwisho wa siku utaendelea kufanya shughuli zako wewe hapo za kutandika mikeka yako. Utaendelea kupiga hela na Guala Bet kama ulivyokuwa utaratibu kwa hiyo bana mambo mazuri yanapatikana Guala Bet kwanja kila bet hey, chini ya umri wa miaka 18 jamani hairuhusiwi eh tuishi humo sawa sawa wakati wa kombe la dunia tulikuwa na Coca-Cola sure. eh kwa sababu ni wadhamini hao wamekuwa na uh, mahusiano mazuri uhusiano wa muda mrefu na FIFA tangu mwaka 1976 na wakaanza rasmi eh, kuwa mfadhili rasmi wa kombe la dunia mwaka 1978 sasa kuna experience tulipitia wakati wa kombe la dunia la kuwa pamoja kushangilia pamoja lakini pembeni yetu bwana kulikuwa kuna coke baridi sure, ama sure. uvuguvugu ya moto wewe tu kwa hitaji lako mm. lakini soka na coca cola ni ndugu eh soka linaendelea wakati tukiwa tunaendelea kutazama mechi za michuano mbalimbali ligi mbalimbali duniani basi hakikisha unatengeneza vibe fulani hivi ambalo karibu yako kuna kwa kuna coca cola sure. eh hey. <laughs> yani coca cola jiwe huu msimu kwanza kuna kajoto joto kwa dar es salaam na baadhi pia ya mikoa lakini pia mbali na hivyo tunaelekea kwenye hizi sikuku eh hey, kweli sikuku kipata msosi wako wote ule ambao unaupenda wewe afu kapiga na vitu vya coca cola pale vibarafu fulani hivi inakuwa safi sana <laughs> alafu ongezee na na, na kimrija hey. sasa kimrija sasa kwa sababu visa 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 zime expire za kombe la dunia eh. sasa tengeneza uwanja wako nyumbani pale sina basi atupumzishe jamani unashajua kashinda kombe la dunia hizo ah, bado hazikauki mtakoma bado eh. kwanza kombe analishikilia yeye hata kama ni replica la wewe tu sasa coca cola bwana tuendelee kuenjoy na pita maeneo mbalimbali katika mitandao ya kijamii uko uone promotions hususan um, msimu huu siku kuu jinsi ambavyo unaweza kujishindia zawadi mbalimbali hakika kabisa sasa tukirejea kwenye mchezo kati ya Kagera Sugar na Simba Jojo Magere kwa kuzungumzia goal la kwanza. Mm. Uh, kabla kuelekea mbali zaidi Jomo utazama mchezo. Mm. Ilikuwa ili, ilikuwa ni kona ama ilikuwa ni kona? Ilikuwa ni kona ile. Ile ilikuwa kona. Kipo ligusa ile. Eh? Akugusa. Eh, yeye anasema kilichosababisha kuwa kona. Ah. Kwa hiyo mpira wa kichwa umemparaza mtu wa Simba ukaenda nje. Alikuwa goal kipa. Kipa. Eh, kipa huyo hapa akarapambana kukabiliana mpira mara moja kwenda nje au kuwa na picha karibu zaidi. Yeah, na, lakini nadhani bado despite kwamba tunaweza tukazungumza kama ilikuwa kona walikuwa kona walikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuzuia kwa sababu haikuwa haikuwa chance ya moja kwa moja wangeweza kuzuia vizuri zaidi. Mm. Ila ni kama vile ambavyo wametangulia kuzungumza mbangile kama naweza tukazungumza uzembe kuliko kusifia pia. Na, mimi naona ile kona ni kama straight from the training ground. Ni kama vile yule mfungaji naye alikuwa anajua ile kona inaenda kuwekwa wapi na mpigaji naye alikuwa anajua anataka niiweke wapi ile kona. Mm. Na kile ndio ambacho kimetokea. Mimi wana formula zangu za mechi ngumu. Mechi ngumu uh, zinadhihirika uh, ama zinadhihirishwa zinapigiwa mstari na na aina ya, ya wafungaji okay. kwa upande wa sima wafunga eno kinongi inonga ndo kaweka goli ndo mechi ambazo unamwona mzamiru anafunga ilonga anafunga ngumu yes. kweli na kuna nafasi kadhaa mzamiru alikuwa anazitengeneza na anataka kumalizia mwenyewe ikatokea hivyo wamekutana na timu ngumu ya Kagera Sugar chini ya Meki Mexime job uh, ambaye tuzungumza hapa mm. kabla ya mechi wao makini kweli kweli kukabiliana na Meki Kagera sasa hivi yeah, na, na, nafikiri uh, Meki pia ali, ali sababu ashajua pitch yenye jinsi ilivyo kwamba sio pana sana kwa alijaribu kupafinya sana ndani lakini pia kutoa mianya pembeni na nafikiri uwepo wa dunia ali Ramadhan seseme 
uh, mwijage pamoja na, na mesha mwijage na mesha kia walikuwa waidi sana walimuacha jabil peke yake mbele kwa bila mpira ulikuwa naona kagira wanakuwa wane nyuma watano katikati na katika wale watano katikati watatu wanakuwa ndani kabisa alafu mwijage pamoja na mesha kwa kwaidi kwa jiri ya kudili na kapombe na zimbo kwa alichokifanya ni uh, meki ni kwamba vertical katikati kulikuwa na watu na horizontal pia amezuia kwaani tunasema ule urefu wa kwenda pembeni pamoja na katikati kote kuna idadi kubwa ya wachezaji kwa sababu hata mafull beki wake hawakuwa mbali sana na masenta baki wote wawili mkenya pamoja na, na mfuko yeah. by the way abda mfuko amecheza game nzuri sana kwenye kwenye, kwenye centre back kwa alikuwa amepabana sehemu yote na hata akipata mpira sio tu aliamua tu amekaa akipata mpira alikuwa anacheza sana especially seseme utulivu alia juu sana hiyo ni kwa sababu amecheza mpira muda mrefu utulivu wake ulikuwa unafanya ile midfield inakuwa inacheza vizuri na Anu alijabiri wajua ana nguvu umbo lake zuri kwa alikuwa anatoa ile ile game ambayo physical kwa kwa Onyango pamoja na na, na Eno na wale wide players jinsi gani wakipata mpira walikuwa na uthubutu wa kusema okay sawa Zimbwe na Kapombe ni mafullback wazuri lakini sisi tutaonesha uh, tutaonesha ule ujasiri wa kusema tunaweza tukawateke on tunaweza tukawashambulia kweli kweli kwa nafikiri make nampa credit kubwa sana jinsi alivyocheza pia sio tu kucheza unavocheza ujue kimbinu sio tu unaangalia timu pinzani hebu angalia na mazingira ambayo mnaenda kucheza mechi kwamba hii pitch sio pana sana kwa hiyo kama hii pitch sio pana na simba wana technical players wengi hebu tujaribu kuubana uwanja katikati na pembeni pia tuanyime sehemu ya kucheza ndio maana hata ukiangalia kwa Juma Mgunda alikuwa ni kama vile ni 442 flani hivi kulikuwa na boko pamoja na na, na Moses mbele yeah. chama pamoja na na, na Sako alikuwa wide lakini chama ni kama alipewa uhuru yani wa kutembea sehemu nyingi sana uwanja muda mwingine ana drop chini muda mwingine mkuta kulia muda mwingine kushoto muda mwingine nyuma kwa ni kama vile wachezaji wa Simba walikuwa na rotate Kagera baada ya kufunga goli wakarudi kwenye defensive mode kwamba okay tuna tunamtaji sasa Hebu tuone Simba nino ambacho anaweza akakifanya. Kwa Simba wakawa na kweli Simba walikuwa wanalitafuta wana goli jinsi ya rotation ya wachezaji Sako, Chama pamoja na, na Moses. Yaani huyu akitoka huku anaenda kwao alikuwa na pop up same tofauti tofauti kujaribu kuitafuta space kwa sababu space ilikuwa ngumu sana kupatikana. Na nafikiri goli ambayo ilitokea muda mwingine wasema kosa maana lazima kuwe na makosa kwenye mpira ile goli litokee. Yeah. Sikuona sababu ya nafikiri alikuwa ni nani yule kati ya dunia ama ila madhani ule mpira ni kama vile mzamilo alikuwa na ugadi vi utoke wewe wakurusha kwa na hata yeye mchezaji wa Kagera itakiwa amwache mpira wa kurusha akampanda juu akampanda juu ikawa foul yeah. foul ambayo imeenda kupigwa ikazaa goal yes. kwa muda mwingine anatakiwa kidogo intelligence plan hiyo inatumika lakini ndio hivyo kwenye mpira tunasema lazima yatokee makosa ili watu waadhibiwe na kweli friki kama ipiga vizuri jana nime notice vitu viwili katika mambo yote mawili unaweza kumtetea boko lakini yeye na wachezaji wengi wa kitanzania tabia yao ya yeah. ah uh, <coughs> mpira sawa unakuja mpira umuone mtu ambaye yuko nyuma lakini unatazamia ule mpira mpaka ufike kwako uchukue maamuzi sio utokee tena kwa kwa anticipate kwamba inawezekana kuna mtu anakuja a uh, hiyo moja kwa hiyo mara nyingi sana hata Edward Charles alikuwa anafunga mchezaji yote wa wa wa, wa ligi yetu ambaye ana tabia ya kuamua kuataki mpira kwenye kwenye corner au fouls ana nafasi kubwa sana ya kufunga kwa sababu wengi wanasubiri kwamba utafika kichwani nitauosha mm. au utafika kichwani nitafunga lakini ile kufanya movement ya tuwa mbili yule alifunga bao la Kagera alifanya movement kidogo a <laughs> uh, inonga mm. kafanya movement kwenda kuataki sasa kwa inonga alikuwa kichekesho ulimuona mtu alikuwa anamkaba inonga mm. yani hata kama achile free header hata kama ongemo wote alikuwa anafika hapa kwa inonga mm. kwa hiyo hamna hata plan kwamba jamani mrefu mchukue mrefu kwenye kona za Ufaransa au wakati ule Arsenal na Union Giroud anavurudi kukaba kona ni kwa ajili ya namkaba yule beki wakati wa timu pinzani ambaye ndio atakuwa mrefu kwa lazima muone mna plan kwamba bwana inonga huyo ataruka na flani haiwezekani inonga akaruka na Messi haiwezekani hata siku moja eti Van Dijk aruke na Messi kwenye kona lazima kuna kwa kuna plan kwamba bwana wewe utaruka na huyu kwa sababu ya hiti zenu hivi hivi na hivi lakini kama inonga hata angeruka na yule jamaa alikuwa mm. na score
Yeah. Muda mwingine unaweza usiwe mzuri kwenye vichwa lakini jumping ability yako yes. kubwa. Uwezo wa kuruka. Ukisha kuwa tu na hate yenyewe inaweza kusaidia hata kumdistract mtu kwenye kuu. Eh, hey, ukamsukuma kidogo. Lakini ukisha kuwa na mismatch kwenye hate hata ukiwa mzuri pia kwenye kitu muda mwingine hate inaweza kumfeka. Kwa sababu inaomba labda gekabu na nani? Ulikuwa unamsema mshambuliaji. Mfuko. Au ah, unamsema anajabili. Au anajabili. Au unaweza kusema kama uh, golikipa ni Abdala angetoka kwa sababu ya kwa sababu haikuwa kwamba ile kona mabao yote mawili jana ni rais sawa sawa miongoni mwa yale yaliyotokea ni magoli of course ndio ametoa amepeleka points kwa timu hizi mbili lakini bali na huko na matukio mbalimbali yakisimamiwa na Abel William Mwamuzi alisimamia sheria ya saba za mchezo kula sana viatu Moses Piri na miongoni mwa viatu hivyo ilikuwa ni ndani ya nane kuna foul mbaya alichezewa Alichezewa na nakumbuka na nilikuwa nairudia hapa. Na hata wakati naangalia ile mechi mimi niliona mapema kabla ya wengine. Wengine wakaanza kuona kwenye replay. Yeah. Kilicho mdanganya mwamuzi benefit of doubt. Kwanza kwanza defender alicheza kwa Zolebia. Yeah. Hap good tackling alafu akampandishia feel. Na kwa na, position ya mwamuzi alikuwa amempa mgongo mwamuzi. Kitu ambacho kingesaidia katika ile tukio kingemsaidia mwamuzi ni VAR. Peke yake. Kusema kweli ni VAR. Yaani yale ndio matukio ambayo huwa anasema kwamba ah, okay mwamuzi unaweza kumpa nani kidogo benefit of doubt. Yaani ni mbaya hata watu wengi mkuja kugundua mbaya baada ya marudio. Lakini na kitu kilichosaidia cha kwanza ni huyo jamaa kuwahi mm. kucheza mpira kwanza. Mm. Kwa pale mwamuzi akajua ile mbona ni fair tackle. Kumbe alichapandisha kwa juu. Mm. Kwa kama kwa kuna VAR that's a penalty. Foul ball. Na ajabu red card. Eh yeah, kwa sababu ingeza kwa penalty na red card. Hii ni red card. Yule alikuwa na ana uwezo wa kuzuia ku, 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 ile follow up ya mguu wake. Lakini na baada ya kucheza tu baada ya kuacha angeweza kurudisha nyuma. Angeweza kuzuia kile ambacho ingeweza kutokea afu. Ila alitaka kutumia advantage ya ya ile contradiction iliyopo kwamba nilicheza mpira na score na cha kufanya. Lakini kiuhalisia tu jamaa hakumlinda hakumlinda mpinzani wake hmm. aliamua kuteka advantage ya situation. Mm sawa sawa rafu hiyo lakini hakutana na nyingine ambayo ndio ikampeleka nje kabisa. Uh, na sasa hii naweza ikawa ina inaathiri zile mbio za kutafuta makuki wania kiatu cha dhahabu acha tusubiri. Uh, uh, baada nafikiri ilikuwa rafu ya kitanta. Eh hey, baada yes. ya kuingia kitanta. Yes. Kitanta kama alikuwa na kazi moja. Akaendelea Moses Fili akaendelea kama kwa dakika kumi hivi and then akafanyia uh, substitution akatoka sawa so, legendary uh, tuko katika duru ya pili ya lala salama ya ligi hii na tunajua kabisa jinsi gani pale juu batu imezidi kuwa kubwa zaidi wako nyuma kwa alama sita na wazungumzia simba pamoja na azam inaweka kwa kiasi, ki, kiasi gani confidence kiasi gani kwa yanga uh, kuendelea kujiamini pale juu Azam point Inga? saba eh? Azam point saba. Azam saba, simba sita. Ingawa hmm. sasa kibarua kinachofuata ni dhidi ya Azam kwa upande wa Yanga. Mimi kisaikolojia uh, point sita uh, kwa ngu mimi naona zinafikika. Zinafikika kwenye football. Yaani kiuraisi tu mara nyingi ni maekoona kwenye Premier League na kwingineko. Mimi likianza gepo la point tisa ndio huwa linanitisha. Na of course tatizo kubwa la Simba labda Yaani yule unayemfukuza anaweza aka drop point lakini na wewe uwezekano ku drop point upo sana. Mimi sikuangalia mechi ya Simba na Geita lakini jana nimeangalia nilikuwa very disappointed na Simba alikuwa anacheza. Of course chama amekimbizwa sana na siseme kwa maana ya kukabwa nini nini lakini Simba uone movement, uone creativity, long balls katika mechi kama ile uh, au tunavyojua Simba ya kawaida ulitazamia ile goal keeper man of the match lakini alikuwa anaokota tu cross la belo ile kita juu hakukua labda na saves za ajabu au kwamba Simba wamekosa magoli ya wazi ya ajabu kuna kitu hakiko sawa movement wa hapo alikuwa anapiga long balls katika uwanja mzuri kama ule yani hawachezi Simba wana swaga mimi nafikiri Kagera aliwalazimisha pia Simba kuwa vile. Ya, uh, uh, kuna kitu kingine ambacho unaweza ukafanya Joju ukachambua ukafanya nini lakini uh, timu bora yoyote ndiye mnakuwa na plani zidi yao lakini wao bora wao ni, ni kubiti nyinyi plan zenu mm. being honest kwa sababu kusema hivyo hakuna timu ambayo itacheza na Simba na Yanga isiwe na plani lakini kitu cha msingi zaidi ni kwamba nyinyi wakubwa kuonyesha we better than you watu wote tunajua kwamba Messi ni hatari Ronaldo hatari na wanatengeneza plan ya kuzuia na wanafunga the mighty barcelona unafikiri walikuwa wanataka nani yeah yani ninachosema edo ni kwamba ukiacha huo ubora wa simba ama ubora wa timu yoyote kubwa ikutana na timu ambayo labda sio ambayo inawania ubingwa ie hivyo kagera mm. uh, kocha wa timu pinzani kama hivyo kagera inakuwa anafanya homework kwa najua anaenda kucheza na watu ambao ni hatari mno nini ambacho alikosea minziro 
mpaka akala tano inawezekana alifanya timu yake iwe wide open mno kuapa muda na nafasi kwenye mpira watu kama Chama, Sisi kwa kila nani. Je, mimi nitafanya vipi kuwanyima hawa space wasiwe na space ya kucheza muda mrefu? Kama hii space nao wanyima wakitafuta na wakanifunga fair play kwamba yani nimef, nimefanya kila ninachoweza kufanya kwenye ubora wa hali ya juu na bado nimeadhibiwa kwa joji, sababu ya brilliance joji unajua zaani. mimi uh, kwenye football kuna wakati nataka nitengeneze comparison baina ya timu na timu au timu yenyewe dhidi ya timu yenyewe kwa mfano the might simba una chama una mixon una nani au kuna bwali au kuna nani sifa yao kubwa hadi kumfikia kagere au boko au kwa mtu mbele hayakuwa makrosi mengi Yeah. ilikuwa ni uwezo wa penetration mkubwa katika final third lakini bado timu hiyo pia kuna kuna mechi ambazo walikuwa na kwama ni chache mno walio yeah, 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 katika hizo chache ndio inawezekana kama moja kama hiyo akagea sasa hivi look at hata katika substitution yani mpira uli, kwa mimi uliisha pale nilivyoona okay feel ke ameumia ameingia kibu nadhani you look at sako muangalie sako decision hizo kwa anachukua na to be honest edo kama kama ni tuna analyze kama tuna analyze simba wala usiende simba zidi sije yanga simba yenyewe kwa sisi yao yani kwa mfano kama tatu analyze game ya jana ya Moses yani kuna muda hata mashuti aliyokuwa anapiga kama mara mbili hivi hayakuwa yale mashuti ambayo anasema yani mengi alikuwa analazimishwa apige kwa mfano Moses alikuwa anapiga mbali of target alipiga kanute kanute moja yeah. ndio ilikuwa on target yeah. kwa, ni kwa sababu tu nikagera line yao ya ulinzi na kiungo ilikuwa compact sana kiasi kwamba hakuna penetration pass hata mtu akifanya afanye labda movement kwenda nyuma hakuna space nyuma kwa tunafanyaje na nilikwambia kuhusu pitch yani pitch ya kagera sio kama pitch ya kwa mkapa kwamba yani hata mkijifanya mko compact ni rais sana kutawanywa kwa sababu pichi ni kubwa lakini ile pichi yake ndogo kwa hiyo na meki ametumia advantage hiyo kwamba jamani hii pichi ndogo nitakuhitaji hali ramadhani na dunia msisogee juu kuwa mbele ya mfuko na mkenya wewe seseme na drop alafu nyie wide players wawili msiwe mbali sana na mafull back wenu kwa yani kama unamhitaji sako na chama ambao jana walikuwa wide wanaona kule pembeni bado kuna wachezaji wawili hata wakiongezeka na mafull back na kwa 2v2 na bado wale viungo wawili wana uhuru wa kusema especially seseme anaweza akaja kushoto wa makulia kwa wachezaji ambao walikuwa free sana simba alikuwa onyango pamoja na inonga kwa sababu wako mbali na yes kwa sababu anwa alikuwa shida nao sana nadhani ambagile katika mimi nitatoa credit kwa kwa Kagera namna alivyofanya setup yao mm. uh, walichagua kuwaachia onyango na inonga ndo kuwa na mpira exactly. walijua madhara ya kumwachia labda chama madhara ya kuacha sako, sako Moses. Moses na watu kama mm. hao walikuwa wanajaribu kuuminya kila aina ya nafasi hapa Edo amezungumzia Simba kwenye mchezo huu lakini hata mechi ambazo ameshinda na Geita mechi ambayo ameshinda dhidi ya polisi hizi hapa sio kama walikuwa wanacheza vizuri sana au vibaya sana au hata jana yenyewe i think jana wamecheza vile kutokana na aina ya opposition kagera huyu tukumbuke namna mechi yake alivyocheza na yanga pale mwanza na hata kagera huyu na azam I, eh, na azam azam karudi kwenye kutoka mbili bila ujue mm. uh, tangu mechi kaja akai set up team katika namna fulani ambayo pia imekuwa ni ngumu kufungika mimi nilikuwa najua hii ndio challenge ambayo simba anaenda kukutana nayo kwa sababu kwanza they can defend Alafu pia ni wazuri wakiwa na mpira. Mm. Na ukifanya masiara wanaweza kakumiza teni given time. Kwa nadhani mimi credit yangu nitaipeleka zaidi kwa Kagera na Meki alijua kitu gani ambacho anaenda kuwapa Simba. Ila Simba walikuwa wamekosa majibu ya kurudisha kwa kile ambacho Meki alivyokuwa ameset. Na ndicho mara nyingi ambacho George huwa anazungumzia kwamba mm. there is always alternative kwa mtu ambaye amekwenda amepaki basi. Jose Mourinho alikuwa anakutana na na ni mtaalamu wa basi. Unakumbuka ile Inter na na Barcelona. na Barcelona basi ile ile yani namba 9 anacheza kama center half lakini wao mm. lazima mtafute solution yeah. tunafanyaje mimi mm. nataka tu kuitoa ikasumba kwa mashabiki wa mpira yani siwe kwamba kila siku inapotokea yani siku inapotokea simba au yanga kaangusha alama basi mashabiki wabaki kwamba ni makosa ya simba una yanga no 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 Ebu tuangalie na upande wa pili yeah. wale walio walazimisha simba au yeah. kuangusha alama nini walifanya bora kwa mfano labda ingekuwa jana Kagera simba kila wakienda ni unaona mashambulizi anakuwa mepesi golikipa anafanya save za kutosha au mtu anakosa 1v1 na golikipa au anapiga nje tungesema eh za bad finish lakini ukimwangalia jana kipao Yaani najaribu kuvuta picha mipira mingapi alilazimika. Hakushuhulisha. Unajoni na je unamwangalia balamfuko nini alivyokuwa defend? 
alikuwa powerful kuna muda unamuona kama vile mieleka yeye na Johnny Boko akubali hawakukubali ile kiraisi yes kuna muda ilikuwa ni too much kwa mfano labda mwamuzi angeza labda kumlinda zaidi Moses kwa sababu alikuwa anafikiwa kweli kweli muda mwingine unasema utamfata labda uh, mkenya maana utam kwa bro mimi nifanye nini huyu mtu nikimwachia space mguu wa kushoto mguu wa kulia bang mpira mm, unakuta wavuni kwa yes sio nice kwa sababu kumuumiza mpinzani wako vile labda kwa maksudi au vipi lakini walikuwa muda mwingine wanapohitaji kuwa physical wanaenda shoda kwa shoda wanafanyaje muda mwingine unamuona ni waljabiri anapopambana na inonga pamoja na onyango yani jana wali, waliamua kwamba tutakuwa physical ambayo mm. ile fair tusimuumize mtu sana ikitokea ndo pale unakutakadia Sa- njano na, na ukitazama mechi uh, tano za mwisho za Beki Weksime amefungwa na Azam na Simba peke yake au wengine wote wameshindwa <laughs> kuliona <laughs> lango <laughs> eh yani kwa maana ya goli kufungwa yeah. sio kushindwa yeah. amefungwa goli ama magoli mm-hmm. eh kafungwa na Azam mawili na Simba kafungwa moja lakini huko mechi tatu za nyuma alikutana na Ihefu akashindwa kupata goli Mtibu ameshindwa kupata goli Tanzania Prisons ameshindwa kupata goli na hizo zimeshia kwa ushindi si ndio eh wameshinda wameshinda mechi hizo kwa hivyo ni wapinzani ambao wanakuwa wa Tanzania na anaitengeneza kuanzia nyuma yeah. yeah, sawa magoli ya mbali dereva Banyaji kutoka Konga pale anasema nikiwa shabiki wa Simba na mwanachama wa Sunderland nasema kwa sauti Kagera umetupa mechi nzuri sana maana dirisha lipo wazi ukiona Shehe kilemba kimechafuka <laughs> chama hizo Juma Mgelo anasema yeye anapatikana Mbagala. Sema Ahmed mimi na washangaa sana baadhi ya wanasimba wenzangu wanapomtuhumu John Boko eh, kutokana na matokeo mabaya jana. Ninachokiona mimi Simba hatuna tunachomdai Boko anachotupa sasa hivi ni bonus tu. Eh. Hmm? Omi Junior Yanga anasema Ahmed bwana uh, ndio maana siku zote nawaambia chama ni mchezaji wa kawaida tu. Kwa sababu wanakabwa na mabeki pua poor marking, poor clearance. Sasa nadhani umeona kuwa chama ni mchezaji gani? Eh? Eh, sasa jana tunatakiwa kung'aa kila siku. Kindaile Hassan hapana, sio sawa. Kindaile Hassan wakati Yanga anapigana vita dhidi ya wapinzani wake, kumbe wapinzani nao wanampigania vita. Akachukue kombe mapema mwezi wa tatu tu tayari anakuwa bingwa. Middle Classic kutoka Cape Town South Africa Asema Ahmed hivi beki wa Simba yule uh, Watara eh, Autara Watara yes ameshindwa kabisa kupewa nafasi hata kwenye baadhi ya mechi ili hata aweze kurudisha match confidence amekaa sana bench kipindi kirefu hata kama hawezi kuwa kwenye first 11 basi awe anapewa baadhi ya mechi mfano Yanga ukiangalia bakari mwa mnyeto unaweza sema hayupo first 11 ya Yanga kwa sasa lakini unaona kuna baadhi ya mechi anapewa nafasi anacheza hii kidogo inampa confidence ya kucheza kwa nataka watara bwana apewe nafasi acheze nani nani mapinduzi januari ah mapinduzi eh mm. ndio atapewa nafasi mm. za ndani hizo basi hakuna tabu <laughs> alex <laughs> mafoto kutoka kinyerezi pale anasema kaka mna mnaizungumzia ile foul ya kipindi cha kwanza yes ilikuwa clear penalty lakini kungekuwa na VR kama alivyosema edo basi ingeamua ni offside maana Moses aliingilia mchezo nilivona kama macho yangu yanavona ya nafikiri mm, macho yake atakuwa ya, macho yake atakuwa pia ameona vizuri samo hata mimi niliona kitu kama hicho okay um, mr verbs watemeke kwa zizi yale ya Ahmed kwa mtazamo wangu kilichosababisha simba kurejesha goal uh, ni Kagera kupoteza ameandika construction ama concentration baada ya kupata goli la kutangulia waliamua kurudi nyuma na kutaka kupaki basi hilo likawafanya simba wapati nafasi ya kuja kwa kasi kwa shambulia kagera na baada ya simba kurejesha kagera walirudi kwenye uhalisia wao walichofanikiwa kagera ni kuwazuia simba wasicheze mpira kupitia kati walimbana chama siwezi kuwa main point hivyo ndicho kilichowafanya waweze kuwashika simba na ndio maana hata Azam walifanikiwa kusuluhu ni kwa sababu Kagera wakitangulia kufunga wanawahi kuja kupaki basi kwa timu kubwa itakufungua na kukuadhibu tu. Kwa sababu walikuwa wanaweka na sawazishwa sio? Anywe Coca-Cola hapo nalipa. Eh, mm. basi pata Coca-Cola. Eh, kwa mm. hisani kubwa ya George na Magile wana Mr. Verbs. Eh, pata. Kwa na Meki anavosema yeye ameshinda mechi. Eh, Meki amesema ameshinda ni kweli Meki ameshinda mechi. <laughs> Sugar sana kwa Coca-Cola. <laughs> yes, msimu huu wa siku kuu bwana kok baridi utakayohitaji wewe pembeni yako 
endelea kuenjoy bwana zamani ulikuwa ukisikia eh vibration vibration coca cola hii coca cola eh bwana enjoy na coca cola msimu wa siku kuu lakini unaweza kupitia maeneo mbalimbali ambayo wanapatikana kuanzia mitandao ya kijamii na kufahamu kuna ofa kuna promotion lakini pia kuna zawadi zinatolewa mbalimbali au sio kabisa kabisa mm. lakini tambua kwamba pia unaweza ukaendelea kuweka mkeka wako kupitia gwala bet kwa mechi ambazo zinakuwa zinaendelea na mwisho wa siku ukapiga tu hela unachotakiwa kufanya ni kuingia www.gwalabet.co.tz au unaweza ukapiga nyota 149 nyota 28 alama ya reli utasuka mkeka wako unaweka keka mpaka kinaeleweka chini ya umri wa miaka 18 bwana hii hairuhusiwi lakini kama uko juu ya miaka 18 ruksa kupiga hela na gwala beta ebe kutoka sports arena chota mihela bwana itatoka kiasi cha shilingi milioni tano yep eh kwa washindi zaidi ya mia moja kupitia e hapa hapa ehe hela za siku kuu hizi rafiki za siku kuu bwana washindi watachota kuanzia 2020 50 laki moja kama vinu wa mgongo bwana pamoja na shilingi milioni moja kwa hivyo unaweza kucheza kwa kupitia mtandao na utumia wewe ngia menyu malipo kumbuka namba ya kampuni ni 0003 0004 0004 kumbu kumbu namba mihela 889 eh bwana mihela so mihela mihela au sio mihea eh so mihea aa ni mihela afu unachagua mihela au 889 kwa utachagua wewe na ile nane unaandika kwa tarakimu sio kaandika kwa maneno 889 aa kiasi ni shilingi 1000 bwana alafu ukishapata mpunga wako bwana ukishinda tunani hapo hapo eh Ramada Resorts Dada Restaurant presents Cheers 2023 This December 31st 2022 Let's enter the new year with a big bang Performances by Tanzania's very own Dai Diamond Platinum Alongside Tanzania's Songbird Sutu Tickets category and pricing is available for 7.5 million for regular rate. This will include a buffet dinner from 7 to 10 with unlimited sparkling wine and soft drinks, a generous variety of alcohol and beverages and mixes to be on your table for the concert. For platinum VIP table of 8 at 5 million regular rate, this will include a buffet dinner from 7 to 10 with unlimited sparkling wine and soft drinks with a generous variety of alcohol, beverages and mixes to be on your table for the concert. And for general admissions, a single entry at 200,000 Tanzania shillings for regular rate. Gates will be open from 7 p.m. till late. Tickets can be purchased online on the OTAP app. So log on to and grab your tickets now. And baby, we're gonna party from dusk till dawn like never before. Be there or be squared. Ah, sauti julikanayo ya maajabu. Kuna kitu chochote isichoweza kufanya. Ugeuza furaha kuwa ndremo na vifijo. Kutoka sebule ya kawaida hadi sebule iliyochangamka. Uwanja wako mdogo wa nyumbani ndio mahali sahihi kabisa. Kwa hiyo sogeza kochi lako, andaa sauti yako na weka Coca-Cola yako. Hivyo ndivyo vitu pekee unahitaji kuamini. Believing is magic. Coca-Cola mshirika rasmi wa kombe la dunia la FIFA Qatar 2022. Kevumbi kimeletwa kwenu na Gwalabet pamoja na Coca-Cola. Baada ya kupiga misha kuanzia January mpaka Disemba sasa basi Ramada Resort Dar es Salaam inakuletea Cheers 2023. Jao wao pamoja na yule tukaribisha mwaka 2023 kwa show ya kibabe kutoka kwa Rais wa WCB. Diamond Platinum pamoja na Zuchu Ni kuanzia saa moja kamili usiku mpaka kuche yani from dusk till dawn mzee wangu Viingilia kwa Diamond VIP meza ya 8 ni shilingi milioni 7.5 Hapo utapata buffet dinner kuanzia saa moja mpaka saa 4 usiku na unlimited sparkling wine na vinywa jilaini na vikali vya aina yote Lakini Platinum VIP meza ya 8 kwa shilingi milioni 5 hapa basi utapata buffet dinner kuanzia saa moja mpaka saa 4 usiku na unlimited sparkling wine vinywa jilaini na pombe za aina nyingi Also kwa wale wa general admission single entry ni kwa shilingi laki mbili Tika tunapatikana all tap up ingia sasa uwai ticket yako tu fungue mwaka tatu kwa bonge mwenye la burudani
kwa jina naitwa Abdul Shaban Saidi na miaka moja kitu ambacho kimenivutia kwenye Guarabeti zile pointi za za mechi ambazo zinazochezwa ni ziko vizuri nimezipenda pesa ambayo niloipata kutoka Guarabeti kitu ambacho naweza kuifanyia kwa maana ya kwamba kuongeza spare ndani ya garage taka kombe la Guarabeti katika msimu huu wa ushindi na upate nafasi ya kujishindia milioni moja leo usiku milioni tano kila Jumatano na finali itatoka zawadi kubwa ya Toyota Crown unachotakiwa kufanya ni kuingia www dot gualabet dot co dot tz weka mpunga suka keka mkeka utiki usitiki kina eleweka Ebra tupo ndani ya Kivumbi Extra. Mm-hmm. Yes, Kivumbi Extra tupo na Azam TV. Tupo na Azam TV ambao nakwambia msimu wa siku kuna utakikubanduka bwana. Nyumbani pale remote yako sijui kwanza anaanza kuanza leo. Azam TV unaanza leo. Eh, sio nakwambia msimu wa siku kuu. Mm, yaani unaanza leo kuangalia kali ya Kodabi. Eh? Eh, yes, yeah. kali ya Kodabi. Simba nzuri pale amerini kumwambia na mimi naenda. Simba Queens wanacheza e, na Yanga Princess. Mm. Ibare, mapema Afu. mkapa. Afu kiingilio bure. Kiingilio bure? Unge e, mechi hiyo. E, mechi nzuri. Sasa watu wanatambiana sana. sana. Uzuri wa mechi kila mmoja kashapigwa tayari. Amna unbeaten. Mm, ndio. E, kila mmoja kapigwa mechi ya kwanza, afu kila mmoja kashinda mechi ya pili, alafu ndio wanakutana. Mm. Watu wameanza vibaya afu waka, wakarudi katika reli. Eh. Wanakutana. Afu kila mmoja kala kipigo, afu kila mmoja alipokuja kushinda akapiga mtu nne nne, afu sasa mnakuja mnakutana. Sasa tunajua nani mbovu. Kocha Sebastian Komo kama ambao e, unajua mechi iliyopita alikuwa Simba. This time ah. around yuko Yanga. Kwa mbinu zote za kivita kazi kueleka huko. Za ndani kabisa ijulikane mechi ile sio wazi. Mkapa. Ah, bado hawajamua sasa. Vipi? Unasema wewe ni rais mkapa? Ah. Huyu anatuweza mambo ya Yanga na Azam. Ah. Sisi tunaongelea dabi ya wanawake legendary. Eh. Lakini sio alishasema, walishasi walishazungumza. Mbona yeye iko wazi? Kwa nini mimi kwa logic yangu itachezwa mkapa? Eh azaba sio alizungumza mbona yeye atazipeleka huko. Kule sio alishasema ni bure. Yaani mechi ya kurudisha zile bure tena upeleke kwenye bure. Haiwezi kwa bure. Itakuwa mtihani. Kule haiwezi kwa bure mechi hiyo. Hata kama isipate chochote kitu. Yaani maana yangu ni kwamba mechi zingine si shazweka bure. Mm. Hii ndio mechi ya kurudisha rudisha zile Sindio, bure. Na ukipeleka kule kwa watu 1011 uweze kupata hela ile ya kukafidia zile bure. Weka pale. Baleza family ya. Kwa nini? Ah, kwenye timu. Kwa nini wao wataki hela legendary? Sio, achana na wao. Tunazungumzia timu kama timu na kati lazima tunazungumzia makomando. Eh, hey, timu lazima ile ina ina fungu, fungu lake ya pembeni. Mm. Sio unajitafutia kwa nikia kitu lazima mtafutiwe bwana. Wewe Christmas hiyo nadhani wananchi si ndio utakuwa mtoko wao wape. Unajua watu wampeleka mawazo kwa bosi hapa na hii tusipige huku. <laughs> Angalau basi nyinyi sehemu itaje mtu achie. Bosi mwenye yuko London huko. Itu achie hii. Eh. Ebona sawa sawa. Kwa hivyo hivyo kuna mechi ya ya wanawake lakini pia leo stare 22 eh. Mm. Leo bwana kinapigwa uh, Manchester City na Liverpool. Alo. Eh kwenye Carabao Cup. Uh, saa tano usiku ndani ya Azam Sports 2 HD lakini siku ya Christmas Azam FC utakipiga na Yanga saa mbili na robo usiku alafu Boxing Day bwana tutayafunga na kufungua vitasa vya moto kutoka Conform Mfaum ya Kizichapa na Idi pia Lali lakini pia Selemani Manzese na Mabibo hiyo eh Manzese na Mabibo <laughs> kule kuna ngumi kule hiyo ni dabi unajua Manzese na Mabibo ndio waliua utawala temeke kwenye masuala ya boxing kwa sasa hivi tumebaki na wow, keko. Eh, keko. <laughs> kwa sasa hivi tumebaki kwa kina mbangile kule. Kwa sasa hivi tumebaki shawa hizi pande mbili. Unajua unapo, inapoanza barabara kule ni kwa kina mfumo na kuishia ndio unatokea kwa kina Biarani. Ndio. Eh, kwa hizo ni ni, ni jim mbili hasimu. Asema kingepigwa papa bwana. Ah, acha twende tu. Kipeleko Arusha tena. Acha kipeleko Itaa bwana. Basi kidunda yatapamana Patrick Mukala. 
Lipia mapema kifurushi cha shilingi ya ofisi na tatu na ufurahie burudani kutoka Azam TV. Kama hauna kisimbuzi basi nunua, mm. tapata kwa bei nzuri kabisa. Mapema kabisa. Mapema mm. kabisa sana. Akaminko James kwa tena kwenye njia kumtafuta Ayubu Lianga. Ayubu anaingiza chini kwa Dube. Pinsi mpumelelo Dube. Huahitaji nafasi nyingi sana. Chache zinamtosha. Ayubu Ruben Lianga. Assist yake ya saba sasa msimu huu. Ye kazi yake ni kualisha tu. Alichosema Dube ni kwamba akilishwa yeye huwa hamunguni munguni ana meza nzima nzima. Na kuitanguliza mapema tu asubuhi asubuhi Azam FC. Assist ya saba hiyo ilopigwa na Alianga. Dube akakaumisha mpira ule nyavuni. Ilikuwa ni goli lake la nne msimu huu. Kwanza mshukuru Mungu kwa na mechi mecha salama lakini kama unafahamu kwamba tuko nyanja ya nyumbani tulisaidi kupata alama tatu lakini kwa moja namshukuru Mungu kwa sababu kama unafahamu kwamba tumetoka kwenye mechi ambayo tulikuwa na pressure kubwa tumefua goli tano na sasa tumeingia katika tukua na pressure kubwa sana lakini kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba mchezo umesha salama tupata alama moja na Azam pata alama moja basi ndio game nadhani kikubwa ni kusema kwamba kwanza namshukuru Mungu kama nilivyosema kweli tumeza nafasi lakini nadhani umeona leo mechi ya leo tumekuwa na kikosi ambacho tumeingiza vijana wengi wapi ambao aliyowatumia kwenye ligi lakini yote kwa yote nasema wameza kupambana tumetiza fasi tunataka kusimia lakini yote kwa yote nashukuru Mungu kwamba kama nilivyosema tupata alama moja. Tumefanya makosa lakini makosa makosa mengi tumefanya mechi ya Simba kama nilivyosema ndio maana mwanangu kwa kutofua goli nyingi lakini kikubwa ndani leo at least nadhani mwenyewe umejionea makosa hakuwa mengi. Tumefanya kosa moja umetuazibu lakini baada yapo tena hakuna kosa ambayo imefanyika. Kwa hiyo nasema kwamba napongeza timu yangu kwa ujumla wameweza kusaisha ya makosa ambayo tumefanya mechi ya Simba at least leo hakujirudia. Yeye na Will Ball Maseke. Chikola na uweka kwa jinsi gani kuisafisha Gaeta goal. Penalty mpira ukienda moja kwa moja nyavuni kupishana na goalkeeper Will Ball Maseke Changarawe. Akikamata mpira na kuurejesha kati. Huku anashangilia kwamba hapa kazi bado haijamalizika. Penalty maridadi ile goalkeeper akipishana nayo. Na kufuamisha mpira wa vuni na kuisafisha Gaeta goal. Eh uh, mechi kwa tatu mazingira magumu kwa hiyo tunaweza kupata point moja tunaendelea na kazi kazi bado ndefu tunajua kazi ngumu tuko tunajua itakuwa rahisi kwenye mazingira kama haya lakini eh uh, tumekuja kanda zote tukumpata point mbili of course tuko disappoint lakini ndio ndio maisha yalipo eh hey, tumeweza kupata goli eh uh, tumegonga muomba mara mbili eh uh, nadhani si mazingira uwanja kwa ngumu kidogo kucheza kiwanja kibogo sio tatizo lakini kina maji kimeroa kwa hiyo inakuwa very complicated kwa hiyo tumepata za kuto, uh, za kutosha lakini tuja capitalize mechi kwa tatu na wakaweza kupata penati ambao si tu kama ilikuwa penati au sawa bidi tuangalie tena lakini niona ilikuwa very soft lakini ndio mpira ulipo uh, unadunda tuendelea na kazi eh yeah, tunajiamini tunaweza kuchukua point tatu kutoka hili lakini sasa hivi kidogo tuko frustrated tu inauma kidogo kupata draw hapa draw mbili mfululizo kwa hiyo tabii tujipange tena tuangalie kama tunaweza kuwa tayari kwa mechi na yanga Eh hey, ambaye alikuwa anasema aina hizi za penalt ukataja Azam Yanga wanyamazi mm-hmm. ulisemaje mimi mi napenda kuwa consistency eh okay. mwelezo wangu nilikataa ile penalty ambayo Azam alipata dhidi nafikiri ya Ruvu kitu kama hicho si ni Ruvu wewe kitu kama hicho eh ambayo baadaye ndio ali nani eh hey, aibuliyanga yes chanongo eh hey, ikafunikwa ile nikaona maelezo kutoka kwa Zaka maelezo kutoka kwa Osman Kazi mimi tu nilikuwa nimebakiza tu moyo nikaona wanavoelezea kuhusu mgusu kulikuwa na ameguswa akiguswa kwa ndi nini si, si, ni, ni faulo hiyo uh-huh. ga sema haya mambo haya kama ile ni penalty sije baadaye kulaumiana ujue mm. kwangu mimi nilikataa na nafikiri hata penia, ka, kama nilikataa ile nafikiri hata penalty walipata geita kwangu mimi ah, come on yani kama vile tunasema ni penalty jamani yani hii football in, inaelekea hapa pia nao sikuona ni sahihi lakini mm. kwa sababu marefu ameamua kuwa consistent kama refa yeye aliona mwenzake amefunika ile mechi na Azam kama ile walipongezwa kwamba ni penalty akaona okay why not na hii si penalty sababu nimemsikia hata kaliongala anasema ilikuwa soft soft ili neno soft ili lilitumika hata ile penalty waliopata hao akasema hapana watu kwenye maelezo eh hakuna cha neno soft kwa hiyo kama ile wenyewe aliisherekeze penalty nafikiri Sijaona wakiongea inawezekana labda wameona mm. eh hey, mbona si tulipewa <coughs> kama hii yeah, tulie lakini tuko cha wao tu amesema ni soft mm. kwa hiyo kama yeah, amesema soft eh yeah, kama amesema hii ajana ni, ni, ni soft basi na ile pia yeah, yeah, ya ruhu eh yeah, yeah, ya ruhu yeah, 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 kwa hiyo watulie hivyo hivyo tu yani hapa sasa ndo 
kama marefu anakuwa consistent kwa maamuzi kama haya kwangu mimi well done mm. eh hey, hey, yani kama ile ni penalt na ile pena basi waendelee tu hivyo hivyo yani penalt za namna hii funika ili watu tuendelee kuamini kwamba okay contact kama hii it's a penalt kitu ambacho mimi binafsi siamini ilikataa penalt ile ya Azam na hata hiyo aliyopata geita kwangu mimi ah, come on kama penalt zinatolewa kwa namna ile siamini kwangu mimi ilikuwa penalt lakini kwa sababu marefu ameamua kwa consistent kwamba ile ni penalt na hii pia ni penalt basi na wote ambao walifurahia ile penalt itabidi na hii tu wanywe tu maji ya baridi watulie tu kwamba fresh baada yeah, ya Yubi aliongeza assist ya saba eh ya yeah, good cross eh yeah, cross nzuri sana umaliziaji kwa bora kabisa kwa dube ya ule umaliziaji ule umaliziaji ule wa dube ya kwa sababu ni kama vile akutaka kutumia power sana ni ule mpira wakati unakuja ka kaegesha mguu wake kuubetua kwa juu kidogo kwa sababu automatically goalkeeper ni lazima atakuwa chini kwa hiyo ukiubetua kwa juu kidogo mpira unaingia wavuni sio rahisi ahmed yani pale mfate dube au muulize mshambuliaji yoyote mwambie ajaribu ile sio rahisi hata kidogo kwa sababu kiraisi mno ule mpira unaweza ukapiga fiongo tunasema usiende golini au ukapaa kabisa kwa hiyo sio tekniki rahisi sana dube amefanya finishing nzuri mno sawa sawa kitu kilichonivutia ni kwamba mtu na kaka yake walikutana kwenye tukio la penalty yeah. eh dani na ayubu alafu moja na jezi namba 14 mmoja na jezi namba 7 ni mara mbili tunazidisha dani ilianga na bat sana kumaliza ile mechi na ndio maana kocha yake akaona mm ebu njonje sababu kuna rafu ambaye alienda kucheza alienda yes saido kwa ni upo kuna rafu ambaye alienda kucheza kwa kwa ready ilitakiwa iwe yellow ya pili kwa kwa Daniel Yanga na bahati sana afu ameshia na nini ameshamtoa kwenye hisabu Maisai anaenda simba na wameconfirm unajua kuna kuna moja kati ya viongozi wa Geita amekonfirm kwamba wamepokea official bid ya ya simba kwa kwa saido kwa miezi michache ilobaki sijajua wao watakuwa nataka naje lakini wao wampeleka official bid simba ampeleka official kwani mkataba wa Saido ulikuwa na chamshoni mwa msimu i'm not so sure ndio lakini moja kati ya sharti ambalo nao wanalitaka wameomba wapewe mchezaji mshambuliaji mmoja kwa mkopo ambaye atakuwa ni kibu kibu d ah amaji na nani zinajitenga kwa mfano ungekuwa geita ungekuwa unahitaji mshambuliaji mmoja kwa mkopo kutoka simba ungemchukua yule habibu Fili. Ah. Eh, we. Ah, Fili uweze kupewa. Kwa mshambuliaji ambao wacheni mara kwa mara. Fili. Fili anaweza kushangaa anapigwa na kofi la uso hapo hapo. Yaani anapigwa kofi afu naambiwa je heshima. Ah ah. Ah, yaani kuna open. Unajua <laughs> ukisoma journalism ya, ya Ulaya ukifuatilia ndio ilivyo kuambia Simba ina tatizo la mshambuliaji unaambia wamchukue maele mm, ndio <laughs> eh sasa haya mambo ya kugumu ngumu kutoka ngumu kuruhusiwa hey, sio nini kwa mara nyingi eh ndio tunasema nyinyi eh eh ni kwa kaa kuna kipindi watu wakati wanasema United wanahitaji mshambuliaji ukiwasikia wale waandishi wa habari wa kule UK wanakuambia inatakiwa msajili Harry Kane Harry Kane ni kweli eh ndio hadhi ndio hadhi eh sasa utafanyaje sasa utaka wale wakamsajili na ni mmoja ni mbili hivyo hawawezi kusema waende wakamsajili wale Watkins watasema Harry Kane na hisabu ni nzuri kwa sababu sasa ameondoka George Mpole. Mm. Unahitaji kupata striker pengine mwenye kaliba yake ama zaidi. Yaani mimi kama kitendo cha Azam kumtaka Feitoto kianifurahisha kweli. Kwa nini? Hadhi. Sasa si ndio umeona mchezaji ambaye ana nini kiungo ambaye wameangalia. Ah, unafurahi. Na yeye akimenifurahisha ile guts. Ah, yeah. Yaani yaani uwezo wao wa kuthubutu. Wa kuthubutu. Aura yo si kwa Kiswahili tumezoea kukufurahisha na kuchekesha pengine. Kwa hiyo imekufurahisha kwa uzuri. Kwa hiyo inatakiwa iwe hivyo. Yaani inatakiwa iwe hivyo bwana sisi tunamtaka huyo hapo. Guts. Lazima muone na guts bwana tunamtaka huyo. Kwa sababu hizo guts wanazoeshaga Simba na Yanga kwenda kwa Azam. Kama vile yani ilivyokuwa Yanga alivyo kipindi kile mpaka deal kakataliwa hivyo mtakashi wa boy ilikataliwa baadaye akaenda akamchukua kamba akampata yani zile gats za namna sana Azam inabidi wareplicate sasa sasa wakati tunazungumzia gats watu wenye uthubutu uthubutu eh mimi naomba tumzungumzie George Job ana uthubutu alikama alijichanganya eh hii hapa sikia nilimuona manager hapa manager yuko wapi hapa nilimuona manager wewe Job wewe John 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 Mwenyeji ajue hizi story bwana akupe meneja Njoo meneja bwana 
Ba nimeuliza swali na bahati nzuri wewe upo hapo. Njoo bwana wewe. Na em na nakupigia sasa. Kaka na simu una cover la njano? Ah. Hii ni gold kaka. Umeona? Gold sio njano. Mbona ifisha la karaka? Hii hapa kaka. Wake kametisha eh kametisha. Sisi tunakuelewa kaka. Sisi tunaweza kuuliza kichama. Easy. Hapana. Ah, sasa chama. Eh. Bwana kaniuliza swali huyu bwana kuhusu Dickson ndio boti yanga mmeongezea mkataba. Nikamwambia bwana sikiliza meneja hapa yupo. Huyu yeye ongeza mkataba. Mkataba wetu unaisha mwisho wa msimu. Ujue huyu Dickson Jogo ni mtu muungwana sana. Huyu ni baba yake. Lakini alikuwa na mchongo wa kufanya. Kwa hiyo akaamua kumchagua huyo kama maneja ili aonekane na shughuli ya kufanya mjini. Ndio hiyo kidogo sasa hizi naona kama anaojiwa hivi mnaona anafanya fanya interview ndio mchongo wa mimi na katika watu ambao ikitakiwa ihsani mpeleke mtu peponi Dickson Jogo. Kamuokoa bwana. Sasa hivi amekuwa mtu anaishi kwenye familia anaheshimika kwa sababu anaweza kabagei ni mambo ya mtoto. Kwa hiyo sasa tunashukuru. Na sisi anga Afrika tunajivunia. Huyu ni mchezaji wake watatu sasa hivi. Tuna Dickson Job, tuna Msheri na tuna Kibwana. Wote hao ni jitihada za Dickson Job kumshawishi Kibwana. Kibwana na baba yangu Joana Mchongo. Tuna ndio kuongeza idadi. Wakamshawishi na Msheri. Ndio huyu sasa hizi kidogo naye unamwona na simsimu nyingi hapa macheni cheni. Nimekubali. Namba yangu mpya mnayo lakini. Umebadilisha namba kaka? Ah, sawa. Nimeuliza namba yangu mpya mnayo lakini. Eh bwana meneja kabalisha namba mnayo. Eh waje changanye tuzunguka huko na huko. Bwana umetisha sana. Eh jarabaki sijui nini na. Bwana ameanza kupoteza pale baada ya kusema mkataba unaisha. Ah eh. Mwisho msimu huu. Lazima kuna vitu vieleweke vio wazi. Eh lazima vio wazi. Eh vio wazi. Ah kiukweli ndo status iko hivyo. Mkataba unaisha mwisho wa msimu. Mwisho ni mwa msimu. Yes, ah tujaongea. Simba anaanza mwana mtaka job. Fact. Wasafi Wasafi FM FM Desemba Azam TV inakuletea mtiririko burudani na matukio kibao mwezi huu wa Desemba 2022 tarehe na sita Desemba Boxing Day tunafunga na vitasa kutoka kwa mfaume mfaume akizichapa na Idi pia lali hakika hii ni Desemba to remember kutoka Azam TV Azam TV burudani kwa wote Hey, 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 hey. Hivi kauli mnampa Ricardo Mambo. <laughs> kuna, kuna 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 vitu tajiri akisema. Job Simba, Feitoto Azam. Eh? Dickson Job Simba, Feitoto Azam. Feitoto Azam. Haya ujango nani kwa tayari ameshindwa kuingia nani. Ah, Yasa yeah. chama yanga. Eh? <laughs> <laughs> Aunga <laughs> kaamua kutuvuga. Anabo. Hebu, hebu tuvuge. Mimi na sandani. Hebu natuvuruge hapa. Fei Azam Dickson Job Simba chama yanga. Hiyo eh. Ni kama trade tunabadilishana wachezaji. Hii miezi watakimbizana hii. Sema ndo miezi ya kupiga hela wachezaji. Unajua kuna muda naona kama anachokiongea hilo kinaweza kikaa kinaleta sense pia. Unajua wachezaji wote waliowataja mikataba yao inaelekea mwisho. Eh. Kasoro fei tu lakini situation yake inaeleweka. Eh. Chama na yuko kwenye mwaka wake wa mwisho kwenye mkataba. Eh? Eh. Hivi kwa chama amerudi lini kutoka nani? Si alirudi January iliyopita. Kwa alisaini mkataba mwaka moja na nusu. Hakusaini miaka mingi. Dato ta ya understand. Eh. Ah, sawa. Wakati watu wanapigana huko na huko mm. uh, kufanya usajili na kujimarisha ndani kwa ndani unajua utoki nje Kabisa. kuna wengine wanaothubutu wa kutoka nje miongoni mwao ni George Mpole sema nyesi mmenibania huko na sepa kaondoka zake na vuka mipaka nasikia amekula mponja mrefu sana unasikia nasikia hmm. hata rudi muda sio mrefu kivipi wana kumtabiria mazito oh, ile kongo ilikuwa ya samata na nani lakini lupo hapo unasikia ni moja kati ya timu ambazo wamejiwaka. So lifestyle bwana. Ah, okay. Kama ni lifestyle hapo sawa lakini nasikia kabisa kwamba kule Kongo mm. miliki wa lupo hapo yuko vizuri. Hivi manaidi. Ataweza kula nyani? Wachezaji wangapi wanatoka Kongo wanakuja Tanzania? Kibao. Wanasemaje wenyewe? Kuna hela kule? Kwenye mpira. Sio hela tu lifestyle. Sema maisha. Kwenye lifestyle naelewa. Baba hela angefanya tangazo. Angefanya tangazo Kongo takio kuna nini ku sacrifice angefanya tangazo na uo ya Kongo Kongo anayataka ah wana Samata aliweza bwana Kongo akaishi tu akapambana Samata nilienda kumtembelea Samata alikuwa anakaa karibu na kwa Muize Katumbi 
gofu pale mitaa ya gofu anakaa kifahari lakini Edo sasa hata amekwenda kama superstar Edo kwa sababu ya uwezo wake pia mm-hmm. ameenda kama superstar ah kuwa superstar kiasi hicho wakati, wakati anatoka simba hapana hivi wewe bwana walimbeba hapa mashamba kazi aloifanya sio tu mbona hapa mtoka kama star kwenda kule mm. kongo timu iko vizuri na mputu karaba sivina kafika kule mechi kama ya tatu tu sijika ya goli tano hii ni kuwasha yani kazi kama. ilo unoifanya ndio unazungumza ile katumbi haiwezi kuweka karibu kama hata kama mpole pia naye anaweza akaenda akafanya kama aliyoyafanya samata au hata zaidi ya hapo inawezekana akasurvive na maisha yake akawa mazuri pia inawezekana eh hey, maisha yake inawezekana tusikie kutoka kwa George mpole mwenyewe uh, huko aliko kwa saa hii eh hey, bana wajina wenu huyu hapa si wote George nyie George mpole <laughs> hey, wajina huyu hapa kwenda kucheza katika klabu FC Rupoko mimi nimejisikia vizuri kwenda kucheza katika klabu FC Rupoko kwa hiyo kwangu naweza kusema ni fursa kwa sababu kucheza nje ya nchi ya Tanzania sio kila mtu anapata nafasi hiyo na imekuwa ni ni kitu ambacho tunakihitaji sana kwetu Tanzania tuwe na wachezaji wengi wanaocheza nje ya nchi ili tuweze kutengeneza timu ya taifa bora hatuwezi kuwa na timu ya taifa bora kama tunakuwa na wachezaji wengi wanacheza ligi ya ndani kuliko kucheza nje kwa hiyo mimi naweza kusema kwangu ni kitu ambacho kitaniongeza sehemu kubwa sana ya kalia yangu ya maisha mimi na washukuru wote wa Tanzania wote na washukuru wa Nageita watu wa Geita kwa support yote wa Tanzania wote ambao walikuwa na support na mimi huko nataka kuenda maombi yao ndo 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 silaha tosha ya kunifanya mimi niweze kufanikia na ulikuwa na ofa ngapi mezani George siwezi kuliweka wazi ila naweza kusema ndaenda huko ndaenda kufanya kazi huko kwa hiyo wa Tanzania wote wa kuombe na hapana shaka yote kwamba hautawaangusha yaani sitawaangusha hata kidogo naenda kufanya kazi naenda kupambana kuonesha ni hicho nacho kwa hiyo nadhani naenda kuongeza namba ya watanzania na kila mpira wa nje wa kule. George Mpole anasema anakwenda kufanya kazi. Mm. Kwenda kuongeza namba ya wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania soka la kulipwa. Na kila laheri kwake anahitaji anahitaji kucheza. Na kwa sababu tayari alishakuwa Tanzania International mchezaji wa kimataifa, timu ya taifa tayari kwa hiyo <coughs> ni lazima endelee kuwapa option pia hata walimu wa timu ya taifa kwamba nini ambacho anaweza akafanya anakwenda ugenini kule ndio tofauti na, na hapa Tanzania pengine alikuwa anakabiliana na aina fulani ya wachezaji anaenda kukabiliana na aina nyingine tofauti ya wachezaji kwa hiyo lazima aende akaoneshe ana anasilaza namna gani katika hala yake nini ambacho anaweza akafanya George mm. ah, kuna vitu viache huko ambavyo nilivyovisikia <coughs> akiwa na geita sijui sabu anamuokondoka sijui nini maana huko anaenda kupambana si ajabu wana mastreka wao hatari wao anaenda kuacha bola tatu upambane mm. si unapewa dakika kumi za mwisho na kataa kunyunyuka kwenye benchi au maana hapa alikuwa na tabia za kudisapia mm. according to nani mbea city wakati anacheza na geita mm. eh kocha kamtoa mechi nani pale tanga mechi ya kosti kaondoka kabisa kambini hasa maisha ya nje tena da magumu uvumilivu yeah, na unajua na, 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 kuna wakati ukiwa nje wewe mwenyewe tu unaji reset yani kuna reset plan flani unafanya mm. kabisa hapa niko ugenini yani mwenyewe anaweza hey. kubadilika tu hapa amna nifahamu kazi yangu ndio mm, itatambulisha yeah, itawatambulisha na kibaya macho si of course sio kwa ubaya kibaya kwa mshambuliaji unayecheza nje kwa kile George anachokisema kwamba atahitaji kuendelea kumshawishi mm. kocha wa timu ya taifa. Kitakachozungumza kwa George Mpole ni numbers. Exactly. Yaani utahitaji maeneo mengi. Wa George amekuwa msaada mkuu msaada upi wa mshambuliaji? Funga magoli watu tuzungumze. Yeah. Ameshaweka 12, 13 mm. kule Kongo na vitu kama hivyo. Sikika matakuwa atahitaji muda wa kuwa adapt labda mazingira tofauti au vipi kwa sababu mara nyingi huwa tunajisaulisha kwamba tunabaki tuna neno wachezaji wachezaji lakini kumbe ni binadamu pia binadamu ambaye atahitaji kujua ya mazingira nini anachomhitaji na hajawahi kucheza na wale wachezaji kwa itabidi yeye pia ajue wachezaji nguvu yao iko vipi na wachezaji pia wajue yeye anataka nini kwa sababu uwanjani ni kuhusu mahusiano lazima mtengeneze ile combination uwanjani kuna muda tu mnaangaliana tu usoni unajua kabisa yule anahitaji aina gani ya mpira anahitaji awekewe mpira sehemu gani kwa na kwa sababu ameenda muda huu katikati ya msimu inabidi haraka sana adapt na hayo mazingira sawa bana Januzai Junior Atenas anasema Ahmed Mwana mbona mtupi taarifa kuhusu kilichotokea huko Misungu Mwanza ambapo Gwambina FC wameacha championship na kufanya shughuli zingine eh Hey, na nakumbuka mara mwisho walishindwa kufika mchezoni na tena hey. walikuwa wanatokea misungu kwenda Nyamagana. Hivi uwanja ule utakuwaje? 
Ah, uwanja upo katika hali nzuri. Si hapa Juzkato alikuwa na complain uwanja wao umefungiwa katika kwenye hali nzuri ya kucheza. Kama na... unafanya shughuli nyingine tena umeachana na mpira. Ah. Nilikuwa uwanja huo si alishazungumza pia. Mm. Akasema kwamba anaweza kaufanyia chochote hata shughuli za ufugaji. Eh? Of course. Alichai kusema <laughs> kabla hajaamua kufanya shughuli za ufugaji, nadhani ule uwanja ndio anaweza kaotumia kwa shughuli hizo basi timu auze hawapo wengine. Waendelee na Hai, auze timu ule uwanja sababu mali yake akitaka afuge endelee kufuga. Okay, Bele uh, fights majaja. Anasema Ahmed bana Yanga wapewa ulinzi maana hofu imekuwa kubwa sana kwa wapinzani. Kwa hivyo Yanga wanahitaji kupatiwa ulinzi. Shukrani sana kwa Azam TV. Mm. Yeah. Bara Disemba ya kibabe kulikuwa lile tarehe 22 uh, tunakwenda pale katika Carabao Cup Manchester City wacheza na Liverpool saa 5 usiku Azam Sports 2 HD lakini siku ile Christmas Azam FC watakipiga na Yanga saa na robo usiku lakini Boxing Day kutakuta tukutana na vitasa huko eh vya moto kulikweli kutoka kwa mfaume mfaume akizichapa na Idi pia Lali lakini pia Selemani Kidunda atazipiga na Patrick Mukala ndani ya Azam TV kwa shilingi 2023 mm. lipia mapema kama bado jiunge bwana na Azam TV kwa bei nafuu kabisa chota mihela hapa vinatoka kinatoka kinua mgongo cha shilingi 2050 lakini moja natolewa kwenye Sports Arena eh washindi zaidi ya 100 yeah. kwa hivyo kwa shilingi 1000 tu sasa kwenye washindi 100 uwezi kukosekana ndugu yango yeah. sababu milioni tano iko mezani eh. kwa hiyo wacha kufanya endelea kucheza mara nyingi uwezavyo kwa kupitia namba ya kampuni 0003 004 kumbukumbu kumbu namba mihela manane na tisa weka kiasi chako weka password yako ruhusu muamala wako Wasafi Wasafi FM FM Vesa time Woo Mkiwangu <laughs> kipenzi hebu njoo tujipongeze <laughs> Leo tunajipongeza nini? Nina burudani moyoni. Mabati ya Vesa Time. Eh. Uzuri wake umeipa hadhi na muonekano wa kipekee nyumba yetu. Tena kina Makem mm. walivutiwa sana na uzuri wa nyumba yetu. Na wao eh. wakaamua kwenda kuwezeka na mabati ya Roman Time. Eh hey, bwana, inabidi tukawatembelee sasa. Na mimi baba. <laughs> <laughs> na wewe binti yangu. Chini ya bati ya thamani kutoka Alaf, tuna hifadhi na kushuhudia kumbukumbu nyingi unavoendelea kuwa mkubwa na mrembo. <laughs> Vesa Time. Ooh, Vesa Time. <laughs> Chagua mabati ya Vesa Tile au Roman Tile kutoka Alaf uizawadie familia yako zawadi ya kudumu yenye ubora na mvuto wa kipekee. Alaf, ufahari wa mtanzania. Je, unatafuta vifaa vya umeme vya nyumbani ili kuipa uhai nyumba yako? Basi usihangaike. MEDL tunahusika na usambazaji wa vifaa bora vya LG, kampuni iliyobobea kwa ubora wa vifaa vya nyumbani. Fridge, Fridge, washing machine, sound system, ACs ni wewe tu. Tuna kila bidhaa kuendana na budget yako. Na la kufurahisha zaidi ni kwamba kuna punguzo la Black Friday ambapo kila bidhaa itakuwa na punguzo la hadi asi mia 15 hapa utaokoa kama majaliwa wahi sasa upendezeshe nyumba yako msimu huu wa sikukuu na LG METL tunapatikana Nkuma Street mkabala na Latwa au GBP Petrol Station tupo wazi kila siku za wiki au waweza tupigia simu namba 0752 31 53 35 kupeleka hewani hivyo hivyo sawa sawa bwana tupo hapa hapo <laughs> anaongelea chini chini hii ni sports arena bwana tumeanza saa lingine uh, na wakati huu tunajiunga na wasambazaji wa vifaa bora kabisa vya umeme vya majumbani LG lives good lakini pia tupo nao Alaf limited ndio mm sawa tuko na LG na uzuri tu ni kwamba ni msimu huwa sikukuu za mwisho wa mwaka na usipate hofu mashaka wala seteres ukiwa unawaza kusiana na vifaa vya majumbani haswa vinavyotumia umeme kwa sababu MATL hawa wanahusika kabisa kwa ukubwa na usambazaji wa vifaa hivi bora kabisa vya LG na ni kampuni ambaye imebobea yani hawa jamani wabobezi kama zile fridge washing machines 
sound systems na nyinginezo nyingi unazipata na uh, wana kila bidhaa hii ni kuendana na bajeti yako na uzuri tu ni kwamba punguzo lile la Black Friday bado lipo kila bidhaa itakuwa na punguzo la hadi asilimia tano wahi msimu huu sikukuu kuweza kupendezeshwa nyumba yako na vifaa kutoka LG lakini NTE METL hawa wanapatikana Nkuruma Street mkabala la Latra au GBP Petrol Station na wapo wazi kila siku za wiki unaweza kufanya mawasiliano nao kupitia simu nambari 0752313355 mmm eh kama unahitaji chochote waone hao watu ili wakupatie usaidizi na wewe uweze kumaliza mwaka na vitu vipya so vitu vimechaka chaka unapinduka navyo hivyo hivyo mwaka mpya basi mpatie mic hiyo job hapo tupatie habari kutoka Buki Bet bwana yes uh, Buki Bet wao ni mabingwa wa kumilikisha mchezo na sasa hivi nikwambie unajua Old Cup imeisha. Yes. Ehe, kwa hiyo kama Old Cup imeisha kuna kitu kipya kutoka Buki Bet tumekuletea. Hichi kitu kinaitwa eh, Jackpot Jumatano. Okay. Unajua hii unajua hii Jackpot Jumatano bwana. Una nafasi ya kushinda laki tano kwa shilingi mia Eh? Eh, una bet shilingi mia unapata laki tano kwa hiyo eh, eh, mechi ni chache tu ambazo utaingia pale kwenye jackpot ya Jumatano na utaweza kushinda laki tano kwa hiyo beti ya shilingi mia moja Kwa ingia pale nenda kaweke pesa yako kwenye Bookibet kwa namba ya kampuni ambayo ni 30690. Hakikisha kwamba namba ya kampuni ni 30690. Okay. Na hizi itakuwa ni jackpot ya kila Jumatano mpaka useme wewe basi. Eh? Eh, eh, kwa shilingi mia moja na uwezo wa kushinda <laughs> shilingi laki tano ingia m.bookbed.co.tz ukamiliki mchezo. Eh bana nafahamu unaijua zawadi na nafahamu unajua umuhimu wa zawadi. Nafahamu pia unaijua raha ya kupokea zawadi. Yes. Lakini pia unafahamu ladha ya zawadi yako ikifurahiwa toa zawadi na ufurahiwa bwana. Eh, huni ule msimu wa zawadi. Unatoa zawadi unaona mtu kaipokea kinyonge kwa tabu. Hajapenda. Huu ni msimu wa zawadi wa zawadi wa wapendao wa kuokozeka na mabati ya rangi kutoka Alf Limited na habari njema ni kwamba inapatikana katika punguzo bab kubwa sasa unaweza kupata punguzo la hadi asilimia mbili ununua po mabati ya Max Cover Versatile na Roman Tile kutoka Alf Limited ofa hii ni kuanzia uh, mwezi ulipoanza wa mbili mpaka tarehe 31 mwaka huu mwezi wa mbili tarehe 31 ofa hii ndio itakoma unawezaje kupata ofa hii tembelea ofisi za Alf pekee zilizopo maeneo mbalimbali nchini Naulizia mabati ya Max Cover, Roman Tile na Versatile, Arusha wanapatikana Unge Limited, pale uh, Dar es Salaam ni Mwenge na Tazara, Dodoma, maeneo ya Kizota, Mwanjelwa pale Mbeya, Igogo, Rock City Mwanza. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Mara moja. E, tumia mabati ya rangi kutoka Alf Limited kwani ukiweka umeweka. Unajua kuweka hutaezeka eti leo siju baada ya miezi mitatu uwezeke. Ukiezeka umeezeka bwana. Eh kwa hivyo kiweke kilichokuwa bora na chenye na na eh unasema chenye na chenye mtazamo ama muonekano mzuri eh, kwa manunuzi tembele ya tovuti ambayo ni shop.alf.co.tz ama pige simu bure namba ni 0800075194 vigezo la masharti kuzingatiwa maraidi ligi kuu inaendelea leo of course inaendelea leo kwa michezo mingine nayo kuchezwa Yatupite na ratiba hapa tuweze kuwafahamisha kile ambacho kitaendelea katika viwanja mbalimbali vya kimichezo eh. Mm, Disemba 22 KMC Dimbani kucheza na Police Tanzania saa 8 mchana hii. Mm-hmm. Kinimbia City utakipiga na Singi the Big Stars. Saa kumi jioni. Sawa, so, tupate nafasi ya kusikia maandalizi kwa pande zote mbili uh, na tuanze na tuanze na wenyeji eh. Mhm KMC Hapana tuanze mechi ya Mbeya City na Singida Big Stars. Bas sawa. Unapigwa wapi? Eh hali ya kambi iko vizuri. Kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu wachezaji wetu wote wako vizuri. Wote wako salama. Tutamkosa mchezaji mmoja tu ambaye ni majeruhi wa MWF Frank Kobera lakini wengine wote wako salama. Eh tunashukuru kwamba wachezaji wetu wote tumemaliza mechi iliyopita salama na tumeendelea na mazoezi kwa maana ya masaisho ya mapungufu yale yale yatokeza e, tunaamini e, kwa mtazamo huo tunaenda kupata matokeo ya kesho e, nafikiri mpira miguu ni mchezo wa makosa lakini mpira wa miguu pia una, una, una changamoto zake 
e, nilizungumza hilo kwa maana ya performance iliyoonyeshwa na wachezaji wangu siku ya, ya mechi ya, ya usika e, kwa hiyo tumeenda tumeliongea kwenye uwanja wa mazoezi e, na tumefanya baadhi ya marekebisho e, kuna namna gani sasa tunarudi kwenye ubora wetu na kufanya yale ambayo tunafikiria sasa yanaenda kutupa matokeo sisi wote tulikuja kutafuta pointi tatu na wenyewe wanakaa hapa hawatakuja kusema chukweni pointi tatu e, ni kazi tungoje dakika tisini lakini kwa hali yoyote tunazidi kujiandaa tunaendelea kujiandaa malengo yetu sio uh, game moja tuko na malengo ya msimu wa mzima sasa kama hii mechi inaweza kuwa pati ya malengo yetu tutakwenda nayo tunachukua one game at the time tutakwenda nayo lakini tuangalie dakika tisini tatuletea nini na baki nilimuona hapa ni Keni Kunambe nimemuona Eliudi nasema kama ndio wacheza mandanda ingalau alikuwa kwenye bench e, walikuwa bado palikuwa uh, French Ikobela lakini mwisho wa yote sio kusema nilitumika naye hapa na naye anafanya kazi na mwingine alikuja anafanya kazi lakini jambo lenye liko hapa ni kusema tumekuja na malengo titimize malengo yetu hakuna timu ndogo tulika tumecheza na timu kubwa tumegawa tumefanya nini sio hatutaki tena vitu kama hivyo kutokea tulika chini tukaambia wachezaji wetu malengo yetu na nini tukiangalia tuko na quality squad yetu ina quality sasa nategemea kama all in all tungoje dakika 90 taona kinachotokea dakika 90 zitamua hivyo Yes. Ramadan swa nzuri mwanaongea mm. kugenzi wa fundi wa Singida Big Stars. Wana fundi umekaa sawa sawa pale Singida. Sijui unatafuta nini. Tajua tu mshoni mwa msimu kile ambacho wanakitafuta. Muda sio mrefu atakuja hapa Ricardo Momo. Mali mzingizi, mzee wa kuderi atakuja kutupatia zile za ndani kabisa. Leo anakuja kudere vipi leo? Kuna nini? Nikaeka mm. za usajili ama series zinaendelea ile. Episode ngapi itakuwa? Wasafi Wasafi FM FM Vesa time Woo <laughs> Mke wangu kipenzi hebu njoo tujipongeze <laughs> Leo tunajipongeza nini? Nina burudani moyoni. Mabati ya Vesa Time. Eh. Uzuri wake umeipa hadhi na muonekano wa kipekee nyumba yetu. Tena kina Makem mm. walivutiwa sana na uzuri wa nyumba yetu. Na wao eh. wakaamua kwenda kuwezeka na mabati ya Roman Time. Eh bwana, inabidi tukawatembelee sasa. Na mimi baba. <laughs> <laughs> na wewe binti yangu. Chini ya bati ya thamani kutoka Alaf, tunahifadhi na kushuhudia kumbukumbu nyingi unavyoendelea kuwa mkubwa na mrembo. <laughs> Vesa Time. Vesa Time. <laughs> Chagua mabati ya Vesa Tile au Roman Tile kutoka Alaf uizawadie familia yako zawadi ya kudumu yenye ubora na mvuto wa kipekee. Alaf, ufahari wa Mtanzania. Sports Arena. Sports Arena. Lakini mimi nilipofikia ndugu zangu, hebu niambie ni ukweli. Yaani mimi nikataka kwenye roli yeye. Yeye kweli. Hadi Sande Manara, El Bugatti. Hayo sikuni. Kila mtu ana style yake. Natumia science zaidi kuliko mihemko. Ya hapana. Manara, ni kazi na mkuimba. Che 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 tunaona macho yao. Aiwe sikali. Aiwe sikali. Hadi shavuka huko. Kila mtu azungumzie klabu yake. Siajiliwa na Simba kuja kushindana na mtu. Yaani mimi leo siwezi kufanya promotion ya mechi ya klabu yangu nikaonekana king huko huko kwenye roli. Haiwezekani. Haiwezekani. Kila mtu azungumzie klabu yake. Brand haitengenezwi hivyo. Ngua lapo, ngua lapo. Kaa tu kama hivi waambie watu wanakuja tu hawa. Let's talk about football kila mtu aizungumzie club yake yes alikuwa mgeni inawezekana hapa alikuwa kwao mbuila wa ukiona mtu anataka kutafuta batu ya, ya individuo batu ya mtu kwa mtu amekwama huyo amechoka huyo mimi naombea kila kheri uko na luwaza hewa ikitoka kwa na liwe allahu Asposia Lena Se wakudele Anakupaza ndani ziloji ficha Se wakudele Ah muze wa zandani ye wakudele Anakupaza ndani zilizoji ficha ye wakudele Ani gabisa Yes no doubt Muze wa kudele Ani gabisa Mse wa kudere 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 
nini kabisa? Eh bwana ki DJ nimekuuliza kama DJ. Yaani jinsi huko 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 unaondokozea? Sio jamaa DJ alipokuwa na mbwembe alikusa na alikusa na acha. Leta za ndani bwana wewe. Lazima anakupenza kishindo. Eh. Sasa sitakuwaje jua. Makule mtu ana ugomvi mke ukisikia kile 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 Issue ya nani? Umesemwa kweli na watu kwamba hauzwi endelea kupiga makelele hapo piga sarakasi binuka. Alafu kuna mtu kanaambia anacha juu. Unajua tabia yao kitu kimoja hawa nikwambie. Nisikie hapa ndiko kitu kimoja. Ah tabia kitu kimoja. Mimi ninaposema habari si bomoi edo wanifahamu vizuri uh-huh. mimi najenga ndio nikasemaje hawa walivyo mimi najua mimi najua hivi mpaka ningekuwa ndio nipo nimezima hii kuna nani ningesema tena ngoja ananijua kocha yani najua kuna nani kila nani nani najua ibite shabasi mimi mimi ni bite tu hilo neno eh yani najua sana watu kwa sababu gani najua watu ulivyo mambo yanapokuja kuna mengine huwa wana sovu yasije kuna mengine huwa anashindwa kwa sababu tayari ashakuwa hayana jinsi ya shafi kama na mimi nikuongezea hapo kuna mengine wanashtuliwa wanashtuliwa eh kumbe sasa mimi kuhusu habari za za za, za, za usajili hizi usajili ule ule ule, ule fei bado ana mkataba na kwa fei eh ah ndio na mimi mimi niseme ah ndio bado ana mkataba na nani na kwa lakini mkataba wake una option ambazo manara amezikanusha una nafasi ambayo mtu amesema hakuna buy out clause akana akana neliu shaba mzuri kwa hiyo sasa unapozungumza haimaanishi kama labda wale wataweza kubeba una wazitu jamani hii thamani eh ndio mna lulu hapo mnayo hii thamani mm. unajua baba wa viongozi wa Tanzania hawapendi kuwa thamani yajua ndani yani ndio akaja mtu hapo muongo kutoka over cost muongo kutoka hapo kaja hapo kachukua la nyingi mm. afufundwe nyumbani na kampa ina chaji kwa hiyo tunaambia mwape ila vijana mwisho wa siku wa vijana leo hii ngoja kupe mfano mmoja nasema kweli mimi mfano leo hii aumwe na Neliu na ni Faisal sisi hapa ndo tutaka humu kwenye manini hapa kwenye vipindi humu mm, fungo na grupu ya whatsapp mm-hmm. msaada tuachangie nani atafanya kazi hiyo sisi hapa wa Tanzania haya kiumwa ziziki siku kwao kwa ndani ndani ni buginaba kwa kumchangia mm. kwa lazima tuwapige nguvu watajua wetu ndani wapewe mtee mm, wafanye sana kazi ukiangalia kazi nyingi wanafanya wana kwa matimu manini lakini ni issue kwamba unachajuu vipi mm? Chaji mimi siri. Ufiki mimi Edo, ufiki mimi nakula. Mimi Edo mimi mzee mimi, mimi tajiri jua roho unajua. Eh bana hapa wameanza kukuvuruga twende kwenye letu. Mimi siri. Jamani mimi siri. Mimi natetea haki zao wa vijana. Wapate mtee. Wewe unapendelewa kama yeye ni haki. Wewe tumeelewa kama yeye. Tumeona majende yote wa zamani, tumeona majende yote wa zamani umeona hapa. Unapoishi. Kuna kati mgumu. Ndio. Aliyebutua kabutua, aliyokosa kakosa. Kuna kati mgumu tumeona majende yote. Sababu ilikuwa ndio mambo haya timu yangu timu yangu. Sasa hivi wale watu wapewe mitee wapewe hela mnazo nachokolewa mzee kudeli ni kwamba katika wakati ambao wako kwenye ubora wao na wapewe thamani yao na kwanza nguvu ya mtaji ujue nguvu ya ujue mzungu alivyo anathamini jasho la mtu ndio unavokamua ndio mtee unachukua mwana mbape miaka 23 tu mshahara anachukua begiani si sababu ana deserve you know sasa kwa nini mtu kaengage na nne vizuri eh kwa nini mtu asikue mtee umri unakuwa bado mtoto ukipewa mtee ule unaweza acha acha mambo yao watoe mtee basi niache hiyo sasa hii hii imeimeimeflesha ime, 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 <laughs> hebe hebe sasa huyu mtu na anabifu na watu maki watu watu jua okay, draw kama draw kama unajua draw mama mpijo utasikia wanajili na yetu ah kiongozi wao kimu kimu kai ndo kiongozi wao watu na shamira unajua hey. Hey. lakini sasa maji yashika hapa huyo bwana si mbaya yuko masomoni Eh, eh watu wanambia rudi. Sasa <laughs> jamani tupatishe. Rudi! Haiwezekani. masomo jamani. Ile ile. Jamani. Tupatishe masomo tena. Watambia rudi, mwana mtu kasa ukoni. Ah, <laughs> rudi. Aka! Msingi alikuwa anamsema uchimi kamba. Oko aje. Jaki na maneno mengine mengi. Kim na mwanzo ushaona. Mambo haya mtu na ziwezi la dakika moja. Ah ah. Rudi mwana ume. Katisha masomo. Naye alikuwa na nia lakini kwa na na mkataba. Eh. Ina jinsi. 
Alafu klabu ndio imelipia ile gharama zote. Eh, hey, emrudia naye alikuwa yani alikuwa naye kisha choka sio madhila na yeye. Wone binadamu wote. Pressure kubwa hey, yeye. Unaona kweli kweli makatangi kwa nyumba nyumbani wife ukitaka nakupa kwa masimango nataka na siku nyingine. Lakini ina jinsi ndio mke atafanyaje? Hindi kwa masimango ugrewe. Kumezidi, kumezidi ana yeye. Huko mashabiki. Huko na nini jambuzi. Eh lakini sababu ndio mkataba unazungumza na wale ndio wao waume zake makisha unajua kitala mmoja ukishengia mkataba na mtu tena ndio hiyo usidhani ndo usidhani na nguo eh haina jinsi jomba kile fanya kazi yako jomba kile huyu mtu ah kwa anarudi arudi eh siwezi kwa na single end na tena eh basi 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 nashukuru basi anarudi au harudi ah kuna siyo wakati mtu kazi ule umekajiliwa eh ah ile jinsi wito utakata wito kwa hiyo yitika wito kata maneno eh Masomo sana. Masomo yataendelea. Kwa sasa utajua yeye hapo atapiga vipi hiyo. Lakini oh, eh ata tarejea. Kwa ameamua, yani alichomwambia anapiga day. Eh, so body. Aongeze nguvu. Yaani so boarding tena eh, hey. iwe day. Wewe <laughs> sio unaona jana. Uh, jana tena. Ah, 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 ah so jana. Sio unaona majusi? Eh majusi. Sikutaka tabure. Hebu njoo tujipongeze. <laughs> Leo tunajipongeza nini? Nina burudani moyoni. Mabati ya Vesa Tile. Eh. Uzuri wake umeipa hadhi na muonekano wa kipekee nyumba yetu. Tena kina makem mm. walivutiwa sana na uzuri wa nyumba yetu. Na wao eh. wakaamua kwenda kuwezeka na mabati ya Roman Tile. Eh bwana, inabidi tukawatembelee sasa. Na mimi baba. <laughs> <laughs> na wewe binti yangu. Chini ya bati ya thamani kutoka Alaf, tuna hifadhi na kushuhudia kumbukumbu nyingi unavoendelea kuwa mkubwa na mrembo. <laughs> Vesa Tile. Vesa Tile. <laughs> Chagua mabati ya Vesa Tile au Roman Tile kutoka Alaf. Uizawadie familia yako zawadi ya kudumu yenye ubora na mvuto wa kipekee. Alaf Ufahari wa Mtanzania. Kanda ya siwa. Naanza kwa kuwa salimu. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum ya hayo. Huku na kule, shetani amepita. Ah, shetani amepita. The official launch ya EP kutoka kwa Bosukani aka Mshe. Mshe. Mshe dede. Mshe. Mshe. Mshe dede. Nikani EP. Inadondoka ndani ya Rock City Mwanza. Ya dhati yanaenda kupupujika, kumwagika. kama imedhaminiwa na wasafi media WCB wasafi label na kwa tunza beach land Paweo, nampena 
Je, unatafuta vifaa vya umeme vya nyumbani ili kuipa uhai nyumba yako? Basi usihangaike. MEDL tunahusika na usambazaji wa vifaa bora vya LG. Kampuni iliyobobea kwa ubora wa vifaa vya nyumbani. Friji, Friji, washing machine, sound system, ACs ni wewe tu. Tuna kila bidhaa kuendana na budget yako. Na la kufurahisha zaidi ni kwamba kuna punguzo la Black Friday ambapo kila bidhaa itakuwa na punguzo la hadi asilimia 15. Hadi asilimia 15. Hapa utaokoa kama majaliwa. Wahi sasa upendezeshe nyumba yako msimu huu wa sikukuu na LG METL. Tunapatikana Nkuma Street mka kabla na latwa au GBP petrol station tupo wazi kila siku za wiki au waweza tupigia simu namba 0752 351 33 Azam TV inakuletea mtiririko burudani na matukio kibao mwezi huu wa Disemba 2022 tarehe na sita Disemba Boxing Day tunafunga na vitasa kutoka kwa mfaume mfaume akizichapa na Idi pia lali hakika hii ni Disemba to remember kutoka Azam TV Azam TV burudani kwa wote Ebenasa saa tunaingia na wasau wa Azam TV lakini kabla ya kuzungumza na kupa habari nzuri sana ya Disemba uh, kutoka Azam TV burudani kwa wote tumalizane na Alf Limited bana eh pamoja na METL Mhm sasa hani wakali hizi kazi na kama unahitaji vifaa vile vya majumbani ambavyo vinatumia umeme basi muhimu sana uweze kuwaona METL au LG ambapo wana vifaa mahsusi kwa ajili yako badilisha nyumba yako muonekano wake kwa ujumla wake katika siku kuu hizi za mwisho wa mwaka na uanze mwaka mpya ukiwa na mambo mengine pia mapya uzuri tu ni kwamba wana bidhaa ambazo bwana hizi zinaendana na bajeti yako lakini wanapunguzwa mpaka la asilimia 15 katika ile Black Friday wanapatikana Nkuruma Street mkabala na Latra au GBP Petrol Station na wako wazi kila siku za wiki kwa nambari hizi unaweza kuwapata 0752 Eh bana sasa watoa zawadi wakati huu zawadi ambayo itafurahiwa wakati wa siku kubwa na ni wakati wa kutoa zawadi. Sasa hebu mpatie mtu uh, zawadi ya kuwezeka na mabati ya rangi kutoka Alf Limited na habari njema ni kwamba hii zawadi utainunua wakati kuna punguzo bab kubwa. Sasa unaweza kupata hadi punguzo la asilimia mbili kwa mabati ya Max Cover, Versatile na Roman Tile kutoka Alf Limited. Ofa hii bwana ni kuanzia sasa mpaka tarehe 31. Yes, tangu mwezi wa 12 umeanza mpaka tarehe 31 ya mwezi huu mwaka 2022 utaipata ofa hii kwa kutembelea ofisi za Alaf zilizopo maeneo mbalimbali nchini. We uliza tu mabati ya Max Cover, Roman Tile na Versatile, maeneo ya Arusha yanapatikana pale Unga Limited, Dar es Salaam, Mwenge na Tazara. Lakini Mbeya Mwanjelo pale unapatikana. Mwanjelo asemwe maarufu sana kuna soko kubwa pale. Mwanza wanapatikana Igogo. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tumia mabati ya rangi kutoka Alaf Limited kwani ukiweka umeweka kwa manunuzi tembelea tovuti ya shop.alaf.co.tz ama piga ya simu namba 0800750194 vigezo na masharti kuzingatiwa eh hey, wakati hey. tutajiunga na Azam TV nikwambie tu leo Carabao Cup kuna bonge moja ya mechi baada ya ku Malizana kombe la dunia alafu nakutana na game ya Manchester City na Liverpool saa 5 na nusu usiku. Kitaalamu eh, Manchester na nusu wametuongezea nusu mbele. Saa 5 na nusu. I mean saa 5 usiku. Ah. Umetisha ba. Saa 5 usiku. Na wakati ukisoma maandishi unaweza ukatengeneza ya kwako tu ambao hayapo. <laughs> saa 5 usiku ndani ya Azam Sports 2 HD bwana. Mm. Yusi atupo hiyo michoano. Asa. Sinye. Ah, fadhali. Yaani kwa ndaka nisema hivyo. Ah, kipato uleta <laughs> majivu. Midogo midogo hivi. Hivi kwa mfano Edo Arsenal ikamaliza msimu bila taji sasa hivi. Nani alikwambia hivi? Ah, nimesema kwa mfano, mta consider vipi msimu wewe? Ah, mimi bwana masuala imagination ambazo ni impossible siwezi. Ah, you think it's impossible? Kwani mna misimu mingapi ambayo imewahi kupita mna Sasa uwe kuiona Arsenal hii misimu mingapi iliyopita? Ah, bwana sawa sawa. Ifanyie kwa wakati wako. Azam TV anakuambia <laughs> siku ya Christmas pale utapata mechi kali ya ligi kuu kati ya Yanga na Azam FC sa mbili na Rombo kwa shilingi of 23 lakini pia vitasa vitakuwepo Idi pia Lali siku inayofuata tarehe 26 atapambana na Mfaume Mfaume 
Seleman Kidunda akichapana na Patrick Mukala 23 elfu bwana alipia alafu enjoy mambo ya Arsenal hapa tutamaliza leo wala kesho international volley International volley. It's a turn nine. Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one. It's champion of the world. International volley. To put it up, launches it up. Shot clock. Oh, he knocks it down. Steph Curry with the shot clock expiring. International volley. He is the winner by way of knockout, and he is still. The undefeated WBC and lineal heavyweight champion of the world, the Gypsy King, Tyson Fury. International Bully. Ebene sasa wakati Manchester City na Liverpool wakijiandaa kukipiga usiku wa leo, usiku wa jana pia mechi za Carabao Cup zilichezwa. Blackman Rovers wakapokea kichapo cha mabao manne kwa moja kutoka kwa Nottingham Forest, Charlton Athletic bila bila na Brighton na Hove Albion lakini mwisho wa siku shughuli ikaenda kuamuliwa na mikwaju ya penalty na kaondoka Kinara Charlton akisonga mbele Manchester United mbele ya Burnley bwana United wakapata ushindi wa magoli mawili kwa sifuri Christian Eriksen pamoja na Marcus, uh, Marcus Rashford ndio walioandika magoli mazuri mwendo ama moto unaendelezwa na Rashford kuanzia kombe la dunia paka kurejea kwenye klabu yake. Hayo yalikuwa ni matokeo ya usiku afunga goli zuri sana. Wajana, goli zuri eh? Sana. Leo kutakuwa kuna mechi moja. Assist la dunia limepigwa. Assist la dunia. <laughs> Walibisaka. Kwa <laughs> <laughs> goli la kwanza. Ah, yeah. Mimi nimeipenda sana. Yes, Jinsi yeah. alivona nini? Right. Ile bila kuwa na atletizimu huwezi kuitengeneza. Okay. Alikuwa flexible Mbumi. sana kuanzia pass ya Bruno. Uh, pass ilikuwa ngumu kama huko yes. flexible. Yeah. Yeah pasi ilikuwa bora sana. Mm. Baada muda mfupi utakuja hapa kutazama mechi ya Manchester City na Liverpool. Wasafi, Wasafi FM. FM. Iringa. Go ready. Get ready na Royal Night Furudani Heavyweight yenye labda utamwa sukari. Ndani ya Royal Palm Ground. Usiku wa Jumapili tarehe 25 Christmas Blaze ya Entertainment na, na performance ya nguvu non-stop kwenye Royal Night ndani ya Royal Palm Ground. Itasimamiwa na Queen herself. Kwa safi. So kwenye stage. Na zitapigwa ngoma zote kali kuanzia. Eh, mwambieni, mwambieni. Na wote kwa pamoja tutaimba. Ticket za Platinum kwa meza ni kwa shilingi milioni moja. Ticket za Gold kwa shilingi laki tano. Wakati ticket za meza ya Silver ni kwa shilingi laki tatu. Huku kawaida ni shilingi 1200. Kufanya booking ya meza piga 0738119555. Jo tu party na A-list playlist kali kutoka kwa Queen herself. Suchu usiku wa Jumapili tarehe 25 siku ya Christmas ndani ya Royal Palm Ground. Kanda ya siwa Kanda kwa kuwa salim Assalamu alaikum Assalamu alaikum ya hai Huku na kule Shetani ya mepita Ah Shetani ya mepita The official launch ya EP Kutoko kwa Boso Gani A.K.A. Mshe 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 Dede Mshe 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 Dede Nikani EP Ina dodoka Dani ya Rock City Ni mapenzi ya dhati Ya naenda kupupujika Kumwagika Mapenzi Ya tangi mwa Bora nitafute pesa Nyanze nisha uwa Kizi pata ni ni siku ya tarehe shubi na tano Ya mwezu wa kumi na mbili Elfu mbili na shubi na mbili Yani Ni siku ya siku kuu ya Christmas Ni ndani ya kwa Tunza Beach Land Mwanza Kwa kingilio Ta shilingi elfu shubi ni kawaida Ta shilingi elfu wa msini Kwa wale mavili Abi Na meza ya watu nane Utaipata kwa shilingi milioni moja Huku Ukipata vimiminika Kama Jack Daniels He 
Haines. Fog booking your table. Bigger sim number. Sifuri Saba Tano Nani. Kumina Nane. Sabina Saba. Sabina Moja. Au Sifuri Saba Nembili. Hamsina Tano. Sabina Ne Thalathini. Nasema HV. Secret Skuku ya Christmas. Da, 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 Dani ya Rock City Mwanza. Liwalo Naliwe. Liwalo Naliwe. Leo Namtangaza. Ime Thaviniwa. Na Wasafi Media. Da, WCB Wasafi Label. Na Kwadunza Beachland. Baada ya kupiga misha kuanzia January mpaka December sasa basi Ramada Resort Dar es Salaam inakuletea Cheers 2023 Jawawa pamoja na Yule tukaribisha mwaka 2023 kwa show ya kibabe kutoka kwa Rais wa WCB Diamond Platinum pamoja na Zuchu Ni kuanzia saa moja kamili usiku mpaka kuche yani from dusk till dawn mzee wangu Vingilio kwa Diamond VIP meza ya 8 ni shilingi milioni 7500 hapo utapata buffet dinner kuanzia saa moja mpaka saa 4 usiku na unlimited sparkling wine na vinywa jilaini na vikali vya aina yote lakini Platinum VIP meza ya 8 kwa shilingi milioni 5 hapo basi utapata buffet dinner kuanzia saa moja mpaka saa 4 usiku na unlimited sparkling wine vinywa jilaini na pom- Mbeza aina nyingi Also kwa wale on general admission Single entry ni kwa chilingi laki mbili Tika tunapatikana all tap up Ingia sasa uwai ticket yako Tufungwe mwake fumili na shina tatu Kwa bonge wanya la burudani Hebele ya sasa Sports Arena hii hapa Mtuko ndana international volley Hii ni second half Bana ramada kina waka eh Eh toko bwana tarehe 31 31st au sio Tickets zimeanza kuuzwa bwana kuna kifurushi cha Diamond VVIP milioni 7.5 sasa hii bwana ina vinywaji na vyakula ina kila kitu vinywaji vya maana kwa kweli kuna platinum package VIP table ya milioni 8 milioni 5 a table ya watu 8 eh, eh, milioni 5 lakini pia kuna kiingilio cha mtu mmoja mmoja shilingi laki mbili kuna mwingine mtu anaweza kuambia kwanza kuna msosi bufe hiyo eh. ujue kabisa yani una na, mimi bwana nitatoa ushuhuda wa pale ramada bufe yake jinsi ilivyo <laughs> so mchezo ah unaenda unarudi unaenda Akasima. unarudi na ni msosi wa maana hapo kashachukua yani liu percentage yake hapo kwa yani liu kwa diki eh lazima ende hiyo ah lakini hata nyinyi unaweza kama mashuhuda eh ni kweli vipiga pale road cup ile funguzi pale niliona ile mtu tulipiga draft tulipiga draft draft moja kubwa draft moja la watani bwana december sio kinyungi kwa azam tv bwana tendelea kukwambia kwamba unatakiwa kuenjoy kwa shilingi 2023 sababu ni burudani jiwe burudani usiku wa leo Manchester City na Liverpool wataka nini tena tarehe 25 Yanga wacheza na Azam tarehe 26 eh, kuna mapambano mfaume mfaume na kipiga yupo eh wewe ulipia mapema kama bado hujalipia majiunge kama bado hujajiunga mambo yende sawa sawa kupitia chota mihela kuna kinwa mgungu cha shilingi 2020 1500 mpaka milioni moja Cheza sasa kwa namba ya kampuni 0003004 Na kumkumu namba ni Mihela au nane, nane, nane tisa, tisa. Kiasi eh. elfu moja Weka namba yako ya siri Kurusu muamala Alafu kakaribu na simu yako Kakaribu na simu wewe Ebana tayari Amesha muumiza marambili Pep mm. amesha muumiza marambili I mean Klopo Klop. muumiza marambili Pep mm. Anatafuta hatrik bwana ya kumpige mm. kipigo chapili na kubuka mm, cha tatu sasa mm. nakitafuta eh ngawa jamii na mechi ya EPL alishamuumiza yeah. sasa leo anakutana tena kwa kwenye liga alimfunga City mm. Mm. moja bila ah asep klopu wana kocha na mjulia sana pepe ama wana juliana wana juliana wana juliana wana juliana wanajua kwa sababu gani mimi nasema duniani <coughs> Of course nani hawajawahi kuchukua Champions League City lakini kwangu mimi kiakili naona timu zote zinazochezaga na City ni underdog inabidi umjulie tu siku hiyo umfunge lakini sio yani City kwangu mimi is a very very top team kwa hiyo mm. unaposema anamjulia najua kwamba hizo sisi bara chache zenyewe hatupati 
sisi wengine bado labda mimi mwenyewe kwa sababu sijacheza naye na timu yangu imebadilika lakini kwa kweli yeah. ni kama tulivyokuwa tunazungumzia nani <coughs> sosha of course alikuwa anapigwa na pepo lakini alikuwa yeah. anamchapa pepo mm. na alikuwa kuna namna ambayo anamjulia kuna mfunga, 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 mfunga siti sio mchezo mjue yeah, kuna muda alimfunga huyo muende awe eh yeah, kumfunga siti sio mchezo lazima useme anamjulia kiaina mm. so sio matokeo mengi sana ambayo siti anamfunga liverpool kila yes. siku eh yeah. yeah kwa wakati wanaenda sare hivyo toe toe nafikiri kwangu mimi katika miaka kama minne hivi full lizo katika miaka minne nafikiri Jurgen Klopp na Pep wakikutana ndo game ambayo huwa na enjoy au, au 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 nadhani katika miaka minne mitano kuna kocha mwingine alipata matokeo mazuri kwa Pep nasema yani hao wawili wakikutana sasa hivi zaidi ya Klopp unajua ile 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 rival yao yani upinzani wao ni tofauti labda ambao aliwahi kuwa nao Jose na Pep. Jose na Pep ilikuwa kama nje uwanja wa zaidi. Yeah. Yes, kwa ilikuwa yani derby fan rival fan kubwa mno, rival kubwa mko ilikuwa. Ambao kwanzumzika hapo kwa nje uwanja zaidi. Yes, alafu hata ndani yenyewe ilikuwa defensive against attacking. Yeah. Lakini ndani ya uwanja yeah. Pep na Klopp, yani ni no offensive offensive. Wanapishana kwa yeah. yani, who is better. Hakuna hakuna mtu anaye blink kwamba okay mimi nitapaki basi. Yani njo na mimi nakuja tunaonekana quality hali ya juu mno na kitu ambacho unaenjoy na ni makocha wawili ambao ukiangalia hata ile mutual respect jinsi wanavyoheshimiana ukiona hata wanavyozungumziana nje yani uone zile kauli za za ovyo ni kila mtu anamkubali ni kama vile wanasakiziana huyu kocha bora huyu kocha bora huyu kocha bora huyu kocha bora mm. kila mtu anavyomzungumzia mwanzake positive na ndani ya uwanja ile positive uliko unaisikia nje ya uwanja ndio unaenda kuiona ndani yani ni muda wote yani at full pace game inavyokuwa mbinu nyingi mno ufundi wa wachezaji so kwa, yani inategemea sijawahi kuiona mechi mbaya ya Liverpool na Man City katika kipindi cha miaka minne hopeful na leo pia itakuwa ni mechi hivyo hivyo tena nzuri mm sawa sawa na isekao ni mechi nzuri mechi ambayo upasu kuikosa kabisa Uh, nikipita huko kwenye comments bado kuna ambaye amezungumzia hasa huko kimataifa lakini kwa kinyama yanasema Liverpool anaweza kuendelea pale pale alipoishia kwa kumpa kichapo City sema uwezekano huo ni mkubwa kwa kile ambacho anakiona yeye Karabao Karabao lakini Ahmed napenda pale vinavyotoka vikosi oh, 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 oh. Vimba na kifurushi cha juu ukiwa na upendao siku kuu hii watu kama Ellen Nakina Roman. Oh, oh my god. Huku Alvin. Oh, hola. Kule Roven. Na katuni za kuchekesha pia. Eh, what you got? Visa. Via laizi Huba. Mwangie ukweli nisionekane mbaya. Mwali na jua kali. Burudani kutoka kwa watu kama sisi za kinyumbani. Bila kusahau za mastao kimataifa pia. I woke up in the morning. He was so alive. Lipia kifurushi chako cha sasa. Tukupandishe kwenye kifurushi cha juu yake bila gharama ya ziada. Piga nyota 150, nyota 53 alama ya reli kulipia. Unganishwa na wapenzi wako ukiwa na DSTV. Ah umeshua bando au haunda simjanja na unataka kushusha keka la kibabe kama kawaida hilo halijawahi kuwa tatizo ukiwa na wasafi bed sasa nakupa nafasi ya kubashiri mechi na matokeo mbali mbali ya kimichezo kupitia simu yako ya kiganjani kwa kupiga nyota 149 nyota 48 alama ya ready kisha fuata maelekezo kutokuwa na bando au smartphone sio sababu kwa wasafi bed tukutane kwenye mikeka kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0 0959090960 Kumbuka hairuhusiwi kuchezwa na wenye umri chini ya miaka 18 Tafadhali cheza kistaarabu Wasafi bed mkwanja kila bed Injury time. Injury time. Injury time bwana ni DSTV pamoja na Wasafi Bet. Bwana baada ya kumalizika kombe la dunia 
tumetazama mechi 64 kama walivyotuhakikishia kwamba tutazitazama tena kwa muonekano mzuri kabisa high definition bwana sasa kuna ofaka bambe ya msimu wa sikukuu lipia kifurushi chako sasa na DSTV watakupandisha kwenye kifurushi cha juu yako kwa mwezi mzima bila gharama ya ziada rejea mm. eh hey, yani wewe kama unalipia DSTV poa shilingi 10000 mm. sikimekwisha yani ni kama ile panda tukupandisha eh hey, sasa Ibana. hii wala tofauti ile si inabidi upande cha juu yake hii ah. sasa hivi unalipia kile kile eh. alafu unakupandisha cha juu yake ah. sema mimi kuna kitu ama disijelewa uh-huh. mbona sikio pita drule alikuwa ni finali alisema ni mechi ya 65 alisema mechi ya 65 ehe alipiga hesabu gani sasa nadhani ya mshindi wa tatu hapa ukipiga ukipiga paka watatu ni 64 ajichanganya druli alisema 65 na nakumbuka hata druli anakosea ndio alipiga energy drink yani ukihesabu bila ya mshindi wa tatu ni 63 ukiweka ni 64 Ah, sababu zote si za ushindani ni 64 so 65. Wewe msikiliza ile introduction yake kwenye ile pambano. Atakuwa ile hesabu paka zile sherehe za ufunguzi na za kufunga. Ni bora kwa hivyo ni hivyo bwana. Hii inamaanisha kama upo kwenye kifurushi cha poa shilingi 10000 ukilipia sasa DSTV itakupandisha kwenda kwenye kifurushi cha juu cha bomba ambacho ni shilingi 23 kwa mwezi. Na mteja ambaye yupo kwenye kifurushi cha compact akilipia kifurushi uh, kifurushi chake sasa DSTV watampandisha hadi kwenye kifurushi cha Compact Plus. Hivyo hivyo. Compact Plus ukilipia natakamuulize bwana natakamuulize bwana Sheruki ndo hata sisi wenye discount pia tunapata hiyo au? <laughs> eh hey, unapata we lipia iko iko alafu kitapanda. Mm-hmm. Ofa hii bwana inapatikana kuanzia sasa kwa wateja wote wa DSTV kuanzia kifurushi cha Poa, Bomba, Shangwe, Compact na Compact Plus bwana. Hii ni zawadi ya DSTV kwa wateja wake msimu huu wa sikukuu. Mwenyeza nyota mia na hamsini nyota msina tatu alama ya reli bwana jisevie mwenyewe unalipia umo umo unaweza kubadilisha kifurushi na mambo mengine mengi unaweza kupiga simu pia 0659570707 ukajiunga na ofa ile ambayo inaendelea shilingi 1079 hii nayo inaambatana na kifurushi cha compact bure kabisa sasa ukishanunua hii uka ukaenda kufunga umewasha sio atakao upate compact utapandishwa kwa na compact plus Eh kama dia na mimi nilipia compact. Eh kitu la kiangalia mpaka compact plus. Ikaenda kwenye plus huko. Turejee kwenye habari mbalimbali za kimataifa bwana Manuel Noya yeye atakuwa nje ya dimba mpaka mwishoni mwa msimu huu. Unaona bwana? Kamaliza msimu. Eh amemaliza msimu. Sasa rada bwana zinasoma golikipa wa Borussia Mönchengladbach Jan Soma ndio chaguo la kwanza la mabingwa hao Bundesliga. Kataba wa Soma unaisha mwishoni mwa msimu huu wafanye biashara sasa ama wasubiri amalize mkataba umchukue bure hapo mm. kwenye bure hapo ndo akina Manchester atakuja eh eh watakuja akina Manchester atakuja na wengine kwa kutakuwa na kinyang'anyiro nadhani wanaweza kampata kwa bei affordable kwa wakati huu mm. uh, kama soma atakuwa ameweka ame, clear kwa Mönchengladba kama anataka kuondoka lakini bado najiuliza kwamba Bayern München watanunua makipa wangapi kwa ajili ya kumreplace Manuel Neuer mm. eh, walimchukua Nobel. Yeah, Alexander. Yes, yeah, sijajua yuko wapi na kama anamtumiaje. Nadhani pia anaweza kani wakati wa Nobel kucheza labda. Akachukua nafasi. Sasa wakimchukua tena na Yan Soma, alafu kingine ni kwamba Yan Soma sio sio kipa mdogo. Mm. Umri wake na pia na kidogo anaanza kusogea mm. tayari. Mm. Anamaliza kwa sababu Soma ni kizazi cha kina Jordan Shakiri akina grand chaka kwa hiyo mjua kena kidogo sasa hivi kwa 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 maana hiyo ina maana Bayern hawajawahi kupata kwa kipindi kirefu sasa pengine golikipa namba mbili ambaye angalau anamkaribia Manuel Gumu <laughs> bro Gumu sana kuna standard za Noya mimi kama sasa hivi nakwambia Liverpool bila Elson na Ingo kwa mimi ningekuwa so so malaba mshara lazima uwe hivyo so malaba mshara tu lakini unajua Noya akirudi mmm lazima namba 1 unaenda sasa yani so maso golipa mbaya golipa mzuri lakini golikipa mbaya kwa sasa hivi ni kwa sababu tu kuna vilabu vikubwa tayari wana wana namba wansi yeah. wengi tu lakini yani soma anaweza akacheza huu mtazamo wangu mimi anaweza akacheza any top club unaojua wewe na kuwa namba 1 yani kwa mfano Liverpool asinge kwa na Alisson Becker yani soma anaweza kuwa namba 1 City asinge kwa na Ederson yani soma anaweza kuwa namba 1 actually mimi ninaamini as a short stopper mimi naamini yani soma ni beta kuliko Addison uh, Ederson yeah. Ederson najua anachozidi yeah. makipa wengi ni futu yake yeah, lakini ndo anasema anaweza akawa namba 1 Arsenal anaweza akawa namba 1 United anaweza akawa namba ni kokote is ni goalkeeper ambaye ukisema i modern goalkeeper footwork ana footwork ya hatari sana na ukisema short 
short stopping kuzuia mpira anaweza akafanya savings nzi nafikiri dhidi ya baya ni msimu alifanya saves sijui karibia 9 sijui kumi zile na nadhani issue, kinacho... issue, issue ni kwamba ninachozungumzia mimi sio uwezo wake ni kwamba anajua lakini kwamba ataka kurudi noe yeye atarudi kwa namba 2 hiyo ni very clear sasa, sasa na katika katika level katika age yake ni kipa wa kuwa nambari moja lakini ndio nasema tatizo la bavarians wanaela sana kwa hiyo kinachoweza kumtempti ni mshahara katika contract yake lakini haitakuwa good move kwa career yake ukiachana na hela edo mm. nadhani soma ni golikipa ambaye amekaa kwenye standard kwa muda mrefu labda naye anaweza kaona i deserve kuwepo kwenye miongoni mwa hizi timu kubwa unajua ameanzia swiss then ndo akaja huku Germany amestyle kuwepo hata kwenye vilabu kama let's say Dortmund let's say Bayern kama wasingekuwa na noya uh, soma ni moja kati ya magolikipa bora Bayern uh, I mean Ujerumani kwa muda mrefu na hata Ulaya pengine mm. kama ambavyo umezungumza ambangile United pia kwa namfikiria noya kama yeah. mbadala wa David Gea yeah. mm. na sio tu mbada I, I think Jan Soma angekuwa sawa sawa na Digea kwenye timu moja angeweza kumchallenge for number yeah. one spot mm. yeah. kabisa kwa sababu footwork ya, 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 ya Soma ni nzuri zaidi yeah. ya Digea yeah. mm. lakini kwenye short stopping hawajaachana mbali mm. na nakumbuka hawa ni watu ambao waliwahi kucheza Euro under 21 final Spain na Switzerland huku Jan Soma golini huku David Digea golini mm. na ilikuwa one of the best finals japokuwa Switzerland alipoteza kwa, kwa, kwa Spain na Spain ile lakini ilikuwa ya moto sana kwa sababu ulikuwa unaruhusiwa kuongeza mzaji ambaye kidogo mlio wake amesogea falikuwa wana Juan Mata mm. wana kina Thiago hapo katikati mm. kwa I think walikuwa superior kidogo lakini kazi ambayo alikuwa amefanya Jan Soma ilikuwa ni kubwa sana kwa hiyo nadhani ukiachana na pesa na mambo mengine I think Soma naye anaanza kuona kama katika kariya yake isiishe kupita kwa timu kubwa yes awe na taji fulani amepita kwa timu ni guarantee yani baya ni guarantee kutoa bonus ila 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 katika sasa swala linakuja mkataba wake unaisha mshono mwa msimu na sio yeye tu kwa wachezaji wengi wakubwa wakubwa kwa Tile Manzi au nini. Ah Ahmed mimi mara nyingi nikiona hiyo kwamba ama tumuuze tuangulie chochote au aondoke bure. I mean na kwa nani mchaga. Au <laughs> tuuze tuangulie chochote. Eh hey, hey, babu kwa mfano Tile Manzi sasa hivi hata ukichukua 15. Unajua amebakiza miezi mingapi ya kucheza? Mm. Mm. Yeah, Asa yeah. unajua hapo kwa kwa mfano kwa viongozi wa timu wanakuwa na mtiani mmoja hivi kuna vitu kwa mfano ilitokea issue ya Robert Lewandowski Dortmund yeah, yeah. Bayern walikuwa namtaka kwa Dortmund walikuwa na option ya kumuuza Januari ama aondoke free wakaamua aondoke free ni kwa sababu awafikishe sehemu yeye ni kwa sababu walikuwa wanaona hii ndo chance inawezekana pekee ya kufanya labda back to back ya ku dominate Bundesliga tukimuuza chance ya sisi kutoa ubingwa yeah, imepotea kwa which is tupate pesa tu afu ubingwa tutakuja kuupata lini tena hmm. na unaona tangu walivotoa mara mwisho ubingwa mpaka sasa hivi ji bado bado wale walirudi kwenye hesabu za hmm. pesa ambangile za kiuchumi kwa mfano hmm. ambazo Leicester hawezi kuzifanya yes. Leicester hawezi kwenda top 4 yeah. kwa mba labda tumbakize Tillmans kwa sababu tukienda top 4 kuna hela tutapata hmm. yeah. ambayo inawezekana ni kubwa kuliko hata tukimuuza Tillmans yes. lakini kwa Lewandowski inawezekana hizo hesabu zao zilikuwa zinakubali hmm. kipesa yeah. lakini wengine huwa hazikubali kwa mfano Borussia yeah. Mönchengladbach umelewa kwa mfano na yani kwa mchezaji tukimpata akaendelea kubaki atatupatia hela nyingi kuliko ambayo tutamuuza uh, unachukua tu decisions sawa wakati hawa kiendelea um, kule Ujerumani lakini Liverpool nao wakonoekana kuwa serious sokoni ukiwa na usishwa eh, na sajili mbalimbali eneo la kiungo ndilo ambalo linatajwa kupewa kipa umbele zaidi Enzo Fernandez na Jude Bellingham ndio majina ambayo yametajwa sana katika rada za Liverpool lakini swali kubwa ni viungo sahihi kwa mahitaji ya Liverpool kwa sasa mm. Bellingham pamoja na Fernandez kama kweli wanawahitaji hata kama watapatikana ni mahitaji sahihi ni shaka yani katika eneo ambalo Liverpool ni ya kawaida ila basi to coaching inafanya kazi ni midfielders mm. kwa sasa sio yeah of course coaching ya Klopp ni nzuri ila kwamba ile individuals kwamba wa, wa, watu wanauliza kwa nini Thiago aliachwa Spain well mchezaji mzuri lakini huko Spain kwenye nako kuna mchezaji wazuri sana yani ukiangalia wakina Anderson ya kitimu anacheza vizuri lakini da ukipata mmoja eh ukipata kina Jude wale hivyo alafu kuna kitu ambacho nimekiangalia mara nyingi unamwona Mrabat anaye mhusishwa na Liverpool uh, huyu makalisa sasa hivi mimi napenda mchezaji ambaye alishakuwa kwenye rada yenu alafu World Cup 
amethibitisha mm. lakini kuna wale wachezaji wa Old Cup sisi hasa tulimsajili Davosuka umeelewa wachezaji wa tournament wa wakati wachezaji wa tournament wakati mwingine mimi hapana Mm. ila kama alishakuwa kwenye rada zenu au mm. hata huko mkiangalia Europa au kwenye ligi anakiwasha sana na Olympique akiwasha hapo hapo mfano wako ile unanikumbusha <laughs> unanikumbusha 2004 Arsenal walikuwa wanamwangalia sana Thomas Rozik wakati akiwa yeah. Dortmund mm. alafu ikaje ikatokea Euro Euro akakiwasha akacheza vizuri Euro ika double the price ambayo <laughs> alitakiwa kuitoa kwa mfano Amrabat Amrabat yuko Italy Fiorentina yeah, yeah, yeah. anakiwasha yeah, nafikiri yeah. uh, majira ya kiangazi yaliyopita kwa edition mm. ya usajili ilibaki mm. kidogo tu ame spurs ame spurs mm. yeah. yes kwa deal lika, likashindikana uwezekano upo kwa wachezaji hawa januari kupatikana itabidi itabidi mfuko utoboke kweli kweli kwa sababu mm. dortmund kumuuza bengam januari yani itabidi iwe a serious man a serious man kwa hiyo saa pia anabenefika Itabidi pia iwe serious man kwa kwa kumwachia yes. Enzo. Na Enzo si msimu wake wa kwanza Benfica. Uh, Sio tu msimu tu, yani hata nusu msimu. Kwa mfano sisi yule mchezaji tunamtaka Modric. Shaq mm. wako position gani? Sababu inaonekana amfungua mazungumzo na Arsenal. Ya, yeah, yani Sh- Champions ura... League si bado hapo Shaq. Uh, no. no, no, no. Kuna timu ambazo zikitoka eh Shaq hapo Europa, inabidi aende akacheza ile play-off yeah, kama yeah, anacheza yeah, United na Barca. Yaani wajua kuna timu ni selling club yani kuuza nyewe sio shida. Ila tufikie ile ada ambayo anaitaka. Kwa mfano kwa unazungumzia issue kama ya Enzo. Yaani ndo kwanza na miezi mingapi? Kwa kutoka August mpaka yeah. sasa hivi ni miezi minne hiyo tu yeah. ndani ndani ya Benfica. Na sio amecheza miezi minne kwa sababu kuna mwezi mzima umekatika World Cup hapa. Na walimtoa River Plate siji kwa Euro milioni 24 tu siji ngapi? Kwa sababu kwa ada ambayo wamemtolea River Plate ilikuwa ndogo na River Plate wenyewe walikuwa wanahitaji pia pesa kwa sababu River Plate waluza wachezaji yeah. wawili dabali yeah. Julian Alvarez kwenda City na Enzo ila Julian Alvarez dili lake lilianza kwa ukienda sasa hivi itabidi iwe serious man kweli kumtoa pale na, na Benfica wanajua ya yeah, li, Liverpool is a top club wa Edward wewe kuzungumza kuhusu mm. mishahara sijilini kama top club una wanahitaji wao vijana wawili itabidi walipe tu kila siku mwezi ukua ndivyo wewe si unaona mm. sisi juzi matinel tumemgea tunamgea 200 tunataka kumgea 200 unaweza kuona kama sio sawa sio nini lakini kama mchezaji anakuwa na nyinyi klabu yenu inabidi ikuwe ikubali kutoboka unafikiria Benfica namna ambavyo wamekuwa kiuza talent hivi karibuni tutarudi hapo kwa Benfica Ma- Wasafi Wasafi FM FM oh, 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 oh. Vimba na kifurushi cha juu ukiwa na upendao siku kuu hii watu kama Ellen It's another goal for Erling Haaland na Kino Roman oh, oh my god Huku Alvin Oh Hula Rove na katuni za kuchekesha pia eh, What up dog Visa via laizi huba Longeo kweli nisionekane mbaya Mwali na jua kali Burudani kutoka kwa watu kama sisi za kinyumbani Bila kusahau za mastao kimataifa pia I woke up in the morning He was so alive Lipia kifurushi chako cha sasa Tukupanishe kwenye kifurushi chenyu yake Bila gerama ya ziada Tiga nyota mia hamsini Nyota tano tatu alama ya rally kulipia Unganishwa na opezu wako Ukiwa na DSTV Ah, umeshua bando au haunda simu janja na unataka kushusha keka la kibabe kama kawaida? Hilo halijawahi kuwa tatizo. Ukiwa na wasafi bed, sasa nakupa nafasi ya kubashiri mechi na matokeo mbali mbali ya kimichezo kupitia simu yako ya kiganjani kwa kupiga nyota 149 nyota 48 alama ya ready kisha fuata maelekezo. Kutokuwa na bando au smartphone sio sababu kwa wasafi bed. Tukutane kwenye mikeka. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0659 0709 0960 Kumbuka hairusiwi kuchezwa na wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kistaarabu. Wasafi bed. Mkwanja kila bed. Hebe na sasa tupo na Wasafi bed na DSTV kutoka Wasafi bed. Nikufahamishe kusiana na bata hawa bwana. Mm-hmm. Sala kula bata, saa za kula bata. Na ndo mwezi wake. Eh ndo mwezi wake. Shina hadi shilingi 2020 papo hapo ukibet kwa buku au zaidi. Eh kuanzia Jumatatu hadi Juma saa 12 asubuhi, 12 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Cheza kupitia tovuti ambayo ni wasafibet.co.tz 
Amabofia nyota 49 nyota 48 alama ya reli na nikukumbushe namba za malipo kwa Vodacom ni 12333333 Tigo 66 61 23 Halotel 66-61-23 Airtel 66-61-23 Lakini kwa msaada zaidi Unaweza kupigia simu namba 0659-07-09-60 Kutoka DSTV Wana msimu huwa sikuku Watako lipie kifurushi Yambacho kitamuzesha mwanao kutazama katuni mbali mbali Kutoka kwenye channel namba zinapatikana Uh, kupitia DSTV. Bana kuanzia shilingi 2023 kifurushi kile cha bomba hmm. kwa mwezi mzima mwanao anaweza kaapunguza zile purukushani ambazo anakupa. Eh, hey, uzuri ni kwamba kama una internet pia nyumbani itakuwa safi. Kutumia DSTV now. Yes. Uh, na kata tablet chako anatumia yeah, pale we uko kwenye TV ili mgawane ya mambo. Msingie kwenye mtafaruku mkubwa. Kama bado hujajunga <laughs> DSTV bwana ofa ipo ya shilingi 1079 ikiambatana na kifurushi cha compact uzuri ni kwamba kwa sasa DSTV bwana unakupandisha kile kifurushi unachokitumia ukilipia utapandishwa cha juu yake hap kutoka poa tupelekwa juu yake bomba, bomba. E, shangwe 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 e. compact compact compact, compact plus compact plus premium premium wao unahitaji nini tena DSTV wana kusogeza karibu baada ya kombe la dunia sasa kuna mambo mengine mengi ya kuenjoy Manchester City wanacheza na Liverpool usiku wa hii leo kwenye Carabao Cup bwana kinapigwa kwa hivyo usikose kufuatilia yote haya kupitia DSTV TV bwana mashabiki wa Liverpool jua na nsumbua kama wewe ulivyokuwa rais wa Arsenal mimi bwana naulizwa maswali magumu kwa likuwa utafiki mimi ndo ninafanya usajili eh yani uhakika unajua wakati huu wasajili wa mashabiki wanakuwa na wanavutiwa na hizo habari ni nzuri Chelsea ni anadondosha Chelsea ukiacha ule usajili wa nkuku ambao ulikamilika atakuja Julai wamemsajili uh, David Fofana kutoka Mold yeah. na saizi nafikiri ni imebaki kidogo sana kukamilisha usajili wa Andre Santos kutoka Vasco da Gama au uh, nani huyo kuna Brazil sasa huko watu wanaingia Brazil mm. kwa kuna watu ndogo Afrika yule alimchukua ana namba nzuri lakini anatoka ligi ya chini inabidi apambane yani niliona kuna sehemu taarifa kwamba kwa huyo kwa kufana kuna uwezekano akamwacha huko kwa mkopo alafu aje Julai sasa i don't know inawezekana labda Gerala Almando Broha labda inaweza likawa force Chelsea wasema mm basi usibaki kwa mkopo njoo kabisa fofana i don't know nini kitachofanyika mm. kwa sababu anahitaji pia namba za wachezaji afu unamhitaji si chesi wanahitaji mtu sasa hivi yani sio mtu wa kwenda tena exactly eh, magoli yani magoli ya bidia na sasa alex alikuwa kumchukua diofu nani alikuwa mtoa mamedi nani alitoka kule vile vile obi 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 ni sasa alitoka kwa ndao ule sanavyo kwa sanavyo kuja huko kucheza moja kwa moja kazi ipo Yeah, so right. Baki zile ligi ujue ni za chini. Nadhani zinapitwa hata na ligi ya Belgiji Yes. Mm. Eh, kule kuko chini sana. Mtu anaweza akafunga magoli 50 kule. Na kile njinjia ambia hata alipitia eh uh, Porto Alland. Molde siji kwenye yeah. zake Salzburg. Sema hii sanjia umeona ilivyokuwa. Ilikuwa nzuri. Salzburg ni sababu ya kuna wanyama, wanyama nakimuona. Victor pamoja na McDonald walipita kule lakini wakaja wakasogea kwanza ile ligi mm. nyingine. Wanyama alipitia Scotland pia kutoka kule akaenda Scotland. Akaenda Scotland, akaenda Celtic akaje. Moja kwa moja. Nani asiku moja alikuwa anasema Obi ye tako lingenyeka ijuli ya uingereza Obi. Nafikiri kwa 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 Obi pia ilikuwa ni transformation kwa sababu Mikel juu alianza hizi namba 10 juu hata mashindano ya Olympic yale ambaye yeah. katika wale wachezaji bora kulikuwa na Obi, Messi na Tai Tai Wo. Yeah. Yeah, Obi alikuwa ni namba 10. Nafikiri hata mm. kati ilikuwa kidogo wasajili wa United ndio Peter Kenyon akapita naye kwenda Chelsea ilikuwa pia as a number 10. Kwa nafikiri hata transformation ya Obi kutoka namba 10 kwenye kwenda holding midfielder. Ni kama vile alikuwa aimbwi sana. Mm. Ila kati ya game ambazo nimewahi kuishuhudia Mikel zikiwa game bora kabisa. 
ni Champions League F2 12 dhidi ya Bayern Munich. Alikuwa anaicheza ile mechi utasema mechi. Hadi wenyewe Chelsea mpaka leo anaikumbuka. Eh utasema vile alikuwa anacheza mechi ya kirafiki lakini ni final ya Champions League. Yaani alikuwa nafikiri alikuwa best player uwanjani. Yeah, Itaiwo, Taiwo sio kenda wapi jamaa. Sasa sasa tunamwangalia sasa Taiwo Taiwo Obimiki na Messi ujua alikuwa pamoja hey, katika zile wachezaji bora. Nawaacha mdogo mdogo. Huyu wa kwanza adondoka wa pili. Umde udangani. Umde wa kweli? Udangani. Utakipigaji una 45 wewe. Umde wa kweli udangani. Kwenye makaratasi umetuambia una 25. Hebu bwana Ramadhan Kasebula anasema yeye anapatikana Shinyanga pale anasema bwana leo Man City tunakula jogoo letu mapema. Mm. Anakula jogoo mapema. Edward alisema kauli nzuri sana of Mike. Yeah. Alisema vikosi yani kabla ya mechi ndo vinaweza vika vikaamua vika vika mechi na kwa namna gani. Sasa shida yani kikosi cha, cha sito unataka kiwaje. Yaani ukisema tano au wengine wasicheze yani wewe. Sisi hawana mbambamba yani. Sababu kama yuko fit Calvin Phillips anaweza akacheza. Calvin Phillips wewe unamwona aje. Ila kuna wakati angalau ukimwona KDB yupo sio belelea unaona angalau yule Rodri pale katika sasa yeye sasa ni ile angalau ujue yani hata yule mtoto Foden mimi simpendi akiwepo kwenye mechi ya Liverpool hebu na sio sana hapo kumbe waligawana mipira mechi ya United hayo mtoto hapo huyo Foden ana wake jini na wao Mike Edo kwa hiyo kuna lazima kulikuwa na lazima akusema kugawana mipira eh hakukuwa na lazima tunakumbushana tunasahau binadamu tunasahau wao walikapo ile pita mpaka katikati tumesahau sawa mambo mengi ya ligi hata msimamo wenyewe unawakumbusha watu oh jamani asio na wanaongoza ligi Boxing Day saka ode ya kama Chelsea nimepost taarifa ya kumsajili Andre Santos afu baadaye kwa nikaeka asiji nafasi ya nane kuna watu wasema sasa kwani hii taarifa ya msimamo au taarifa ya usajili Ah shukrani sana ndio kumbe George Job George Abagile Monaid Suleiman Asante kwa Ricardo Momo mimi naitwa Ahmed Abdullah bwana ndio kusikiliza wasafi FM Tunaziconnect nje zaidi ya 14 zinazoongea Kiswahili